ദ ചുപ്പ കാബ്ര ഈ കഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ മെക്സിക്കോയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന റിയാൻ അയാളുടെ ഭാര്യ റോസി പിന്നെ പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള അവരുടെ മകൻ അലക്സിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അവിടെ ഉള്ളതിലേക്കും വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥലം റിയാൻ്റേതാണ് അയാളുടെ അടുത്ത് ധാരാളം മൃഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം റിയാൻ അലക്സിനെ തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു അലക്സ് ഞാൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി കാരണമായി പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് നീ എല്ലാ ജീവികൾക്കും ആഹാരം നൽകണം പിന്നെ നമ്മുടെ ജിമ്മിയെ പുറത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണം ശരി ഡാഡി ഞാൻ എല്ലാം നോക്കിക്കോളാം ഡാഡി പോയിട്ട് വാ റിയാൻ അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു അലക്സിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പാർക്കർ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അലക്സ് എന്റെ കൂടെ സർക്കസ് കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നോ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഈ പ്രാവശ്യം നന്നായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് ഇല്ലില്ല എനിക്ക് കുറെയധികം ജോലിയുണ്ട് ഇതുങ്ങൾക്കെല്ലാം ആഹാരം കൊടുക്കണം മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഞാൻ വേണം ജിമ്മിയെ പുറത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ മൃഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ആഹാരം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ജിമ്മിയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് സർക്കസിലേക്ക് പോകാം അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ജിമ്മിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ ഉള്ളവർ അതിനൊന്നും അനുമതി നൽകിയില്ല കുറച്ചു നേരം ജിമ്മിയെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആ ഷോ കാണാം ജിമ്മി ഒന്നും ചെയ്യില്ല അവന് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്നേ അങ്ങനെയല്ലേ ജിമ്മി ജിമ്മിയും അപ്പോൾ അതിന്റെ വാലാട്ടി അത് കണ്ട അലക്സിന് വളരെ സന്തോഷമായി ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ജോലിയും വേഗം തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് പോകാം അലക്സ് പാർക്കറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എല്ലാ ജോലിയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തീർത്ത ശേഷം ജിമ്മിയെയും കൂട്ടി സർക്കസ് കാണാൻ പുറപ്പെട്ടു എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമായി നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സർക്കസ് കണ്ടിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കൂട്ടുകാരോട് എല്ലാരോടും പറയാം അതെ അതെ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം അലക്സും പാർക്കറും സർക്കസ് കാണാൻ പോയിട്ട് അവിടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മരത്തിൽ ജിമ്മിയെ കെട്ടിയിട്ടു അപ്പോൾ മൃഗത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള വിചിത്രമായ ഒരു ജന്തു ഇവരെ കുറ്റിച്ചെടികളുടെ പിറകിൽ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന് കൂർത്ത മുഖവും നല്ല പ്രകാശമുള്ള കണ്ണുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അലക്സും പാർക്കറും ജിമ്മിയെ കെട്ടിയിട്ട ശേഷം സർക്കസ് കാണാനായി പോയി കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന ജിമ്മി അങ്ങും ഇങ്ങും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു എല്ലാവരും സർക്കസ് കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഷോയും തുടങ്ങി ജിമ്മി ചുറ്റുപാടും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് കുറ്റിച്ചെടികൾക്കപ്പുറത്തിരുന്ന ആ മൃഗത്തെ കണ്ടത് ജിമ്മി അങ്ങോട്ട് നോക്കി കുരച്ചുകൊണ്ട് ആ കുറ്റിച്ചെടികളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ആ വിചിത്രമായ മൃഗം ജിമ്മിയുടെ മുൻപിൽ വന്ന് നിന്നു ആ മൃഗം വളരെ സഹതാപത്തോടുകൂടി നോക്കി അതിന്റെ കണ്ണുകൾ ചുവന്നതായിരുന്നു നല്ല കൂർത്ത പല്ലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ജിമ്മിയെ തുറിച്ചു നോക്കി അതിന്റെ പല്ലുകളിൽ നിന്നും ചോര ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജിമ്മി ആ മൃഗത്തെ നോക്കി കുറച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കാലുകൾ കൊണ്ട് മണ്ണിൽ മാന്താൻ തുടങ്ങി സർക്കസ് കൂടാരത്തിനുള്ളിൽ അലക്സും പാർക്കറും സർക്കസ് കണ്ട് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അലക്സ് പാർക്കറിനോട് പറഞ്ഞു പാർക്കർ ഞാൻ പോയി ജിമ്മി ഒന്ന് നോക്കിട്ട് വരാം നീ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കെ ഞാൻ പോയി നോക്കിട്ട് വരാം എങ്ങനെയായാലും കുറച്ചു നേരത്തിനുള്ളിൽ ഇത് കഴിയില്ലേ എന്നാ ശരി വേഗം പറഞ്ഞേ പാർക്കർ അവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നു പുറത്ത് വന്ന് അവൻ ജിമ്മിയെ തിരഞ്ഞു അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ജിമ്മിയെ കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന ചങ്ങല മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ജിമ്മി കുറ്റിച്ചെടികൾക്കിടയിൽ ഓടിക്കളിക്കുകയായിരുന്നു പാർക്കർ ജിമ്മിയെ പിടിക്കാനായി ഓടിക്കൊണ്ട് കുറ്റിച്ചെടികൾക്കുള്ളിലേക്ക് കയറി പാർക്കർ ജിമ്മിയെ തേടി പക്ഷേ അവൻ അവിടെ ജിമ്മിയെ കെട്ടിയില്ല ജിമ്മി നീ എവിടേക്കാ പോയത് അലക്സിനോട് ഞാൻ എന്ത് പറയും പാർക്കർ തിരിഞ്ഞു നടന്നപ്പോൾ അവന്റെ കാലിൽ എന്തോ ഒന്ന് തടഞ്ഞ് അവൻ അവിടെ വീണു എന്താണ് കാലിൽ തടഞ്ഞതെന്ന് നോക്കിയ പാർക്കർ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയി അത് ജിമ്മി ആയിരുന്നു അതിന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്നും ചോര ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ ഉണങ്ങി വരണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പാർക്കർ ജിമ്മിയെ നോക്കി കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇരുന്നു ആ വിചിത്രമായ മൃഗം പാർക്കറെ നോക്കി ഗർജിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് പാർക്കർ ആ മൃഗത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടത് ഭയന്നുകൊണ്ട് അവൻ പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അവന്റെ കയ്യും കാലും ഒക്കെ വിറച്ചു പാർക്കർ ഭയന്നുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും ഓടി പാർക്കറിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു ആ മൃഗവും പാർക്കറിനെ പിന്തുടർന്ന് ചെന്നു ആ മൃഗം പാർക്കറിനെ പിടിച്ചു വലിക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ മുന്നിലേക്ക് എടുത്ത
അലക്സ് പാർക്കർ എവിടെ പോയി എന്ന് അന്വേഷിച്ച് വിഷമിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്രയും സമയമായല്ലോ പാർക്കർ ഇതുവരെ എന്തുകൊണ്ടാ തിരിച്ചു വരാത്തത് ഇപ്പോ അവസാന ഷോയും തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണല്ലോ അലക്സ് സർക്കസ് കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് പാർക്കറെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി പാർക്കർ നീ എവിടെയാണുള്ളത് പാർക്കർ അപ്പോഴാണ് മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന ജിമ്മിയെ കാണാനില്ലെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞത് അലക്സിന് ഭയങ്കര വിഷമമായി അവൻ എല്ലായിടത്തും തിരഞ്ഞു നോക്കി പക്ഷേ അവരെ എവിടെയും കണ്ടില്ല അലക്സ് വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു വിഷമിക്കണ്ട പാർക്കർ ഒരു പക്ഷേ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി കാണും ഇല്ല അച്ഛ അവൻ വീട്ടിലേക്കും ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല എനിക്ക് നല്ല പേടി തോന്നുന്നുണ്ട് ജിമ്മിയെയും കാണാനില്ല റോസയും പരിഭ്രമത്തോടു കൂടി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു റിയാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അത് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറ നമ്മുടെ അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നിരുന്നു ചുപ്പ കാബ്ര എന്നൊരു മൃഗം അവരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ വന്നിരുന്നു എന്നും അത് മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും രക്തം കുടിക്കുമെന്നും അയാൾ പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട റിയാൻ വല്ലാതെ പരിഭ്രമിച്ചു അവരുടെ പരിഭ്രമം കണ്ട അലക്സും വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയി എന്തുപറ്റി ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെ കുറിച്ചാ സംസാരിക്കുന്നത് പത്തു വർഷത്തിന് മുൻപ് വന്നതാണ് എത്രയധികം നാശമാണ് സംഭവിച്ചത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ കാരണക്കാരൻ ആരാണ് ഇത് പിശാസിന്റെ മൃഗമാണ് പത്തു വർഷത്തിനുള്ളത് ഒന്നിച്ച് കഴിക്കുമെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അതിന് പത്തു വർഷത്തെ വിശപ്പും കാണും മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും കൊന്ന് അവരുടെ രക്തവും അത് കുടിക്കും ഇത് കേട്ട ഉടനെ അലക്സ് പേടിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി പാർക്കറിനെ ജിമ്മിയെ കാണാനില്ല ഒരു പക്ഷെ ആ മൃഗമായിരിക്കും അവരെ രണ്ടുപേരെയും നീ വിഷമിക്കണ്ട അലക്സ് നമുക്ക് അവരെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കാം നീയും വാ വേണ്ട ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പോകണ്ട എനിക്ക് വല്ലാതെ പേടി തോന്നുന്നു നീ പേടിക്കണ്ട നീ വീടിന്റെ വാതിന് നന്നായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊള്ളു അലക്സ് നീ എന്നെ സർക്കസിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു റിയാൻ ഒരു കത്തിയും എടുത്തുകൊണ്ട് അലക്സിന്റെ കൂടെ പുറപ്പെട്ടു ഇതെല്ലാം ദൂരെ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു റിയാനും അലക്സും സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വന്ന് ജിമ്മിയെയും പാർക്കറിനെയും അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു റോസി റിയാനെയും അലക്സിനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് വിഷമിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ആരോ വാതിൽ മുട്ടിയത് അവർ വന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു റോസി വാതിൽ തോർന്ന ഉടനെ ആ ദൃശ്യം കണ്ട് അവർ ഞെട്ടിപ്പോയി ചുപ്പക്കാബ്ര അവരുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ചുവന്ന കണ്ണുകളുമായി അത് റോസിയെ ഉറ്റുനോക്കി റോസി ഭയന്ന് നിലവിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആ ചുപ്പകാബ്ര അവരുടെ മേൽ പാഞ്ഞു വീണു ജിമ്മിയെയും പാർക്കറെയും അന്വേഷിച്ച് നടന്ന അലക്സും റിയാനും ക്ഷീണിച്ച അവശരായി ഡാഡി എനിക്ക് നല്ല പേടി തോന്നുന്നുണ്ട് പാർക്കറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വിഷമത്തോടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഇതിനെല്ലാം കാരണക്കാരൻ ഞാനാ ഞാൻ ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു വിഷമിക്കണ്ട അലക്സ് തീർച്ചയായും അവര് രണ്ടുപേരെയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം റിയാനും അലക്സും പാർക്കറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അലക്സിന്റെ വീടിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു നമ്മുടെ വീടിന്റെ കഥവ് തുറന്നു കിടക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരായിരിക്കും വന്നിരിക്കുക അവർ രണ്ടുപേരും ഭയന്നു വിറച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു വാതിലിൽ മുഴുവനും രക്തക്കാറ പുരണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു റോസി നീ എവിടെയുള്ളത് റോസി മരിച്ചു വീണ് അവരുടെ ശരീരം മരവിച്ചു കിടക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു അവരുടെ കഴുത്തിൽ നിന്നും ചോര ഒഴുകുന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു റിയാനും അലക്സും റോസിയുടെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് വാവിട്ട് കരഞ്ഞു ചുപ്പക്കാബ്ര അതിന്റെ അടുത്ത ഇരയെ തേടി അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ നടന്ന കഥയാണ് ജപ്പാനിൽ ഹൊക്കാഡിയോ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു നഗരമുണ്ടായിരുന്നു ആ നഗരത്തിൽ മോറോറ എന്ന ഒരു പ്രദേശമുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു കോളേജും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കോളേജിൽ കിഡ്സോ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു ദിവസം അവൾ അവളുടെ അച്ഛന്റെ കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് കോളേജിലേക്ക് വന്നു അവളുടെ കൂട്ടുകാരിക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായി എന്താ കാര്യം കിഡ്സോ നീ എന്താ ഇന്ന് കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നത് അതെ ഹിമാരി ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കാറിൽ സന്തോഷമായിട്ട് ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ പോവുക അതെ അതെ വളരെ സന്തോഷം എത്ര നാളായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചുറ്റി കറങ്ങിയിട്ട് അതെ നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് മൊത്തം ചുറ്റി കറങ്ങാൻ പോവുക അത് അടിപൊളി ആയിരിക്കും
ആ ഇന്ന് പാർട്ടി ഡേ ആണ് ഇന്ന് ബങ്കിങ് അലോഡ് ആണ് കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവരും അവരവരുടെ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോയി അന്നത്തെ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കിഡ്സോ കാറും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു എല്ലാവരും കാറിൽ കയറിയിരുന്നു അവർ അന്ന് മുഴുവനും ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഗായസ് നിങ്ങളെ പറയേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത് എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടതെന്ന് എനിക്കൊരു സ്ഥലം അറിയാം നമുക്ക് അവിടെ പോയി കറങ്ങി നടക്കാം സൂചിക്ക് ഒരു സ്ഥലം കാണാനുള്ള ഒരാഗ്രഹം തോന്നി എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് പതിമൂന്നാം നമ്പർ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് പോയിക്കൂടാ ഇത് കേട്ട ഉടനെ അവരെല്ലാവരും പരസ്പരം നോക്കി ചിരിച്ചു നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം അങ്ങനെ അവിടെ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് ഹിമാരിക്ക് ആ സ്ഥലം പുതിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് അവർ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകാത്തത് നിങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ എന്താ പറയുന്ന ഹിമാരി ശരിക്കും നിനക്ക് പതിമൂന്നാം നമ്പർ സ്ട്രീറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലേ ഇല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്നോടും കൂടി പറ ഫുജി നീ തന്നെ ഹിമാരിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക ഇരുപത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് കശിമോ റൈക്കോ എന്ന് പേരുള്ള പെൺകുട്ടി ആ സ്ട്രീറ്റിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു ഒരു ദിവസം അവളെ ആരോ വളരെയധികം ഉപദ്രവിച്ച് അതിനുശേഷം അവളുടെ ശരീരം രണ്ട് തുണ്ടാക്കി കളഞ്ഞു അന്ന് മുതൽ അവളുടെ ശരീരത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം ആ സ്ട്രീറ്റിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയാണ് പിന്നെ ആ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടി ആരെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരെ അവൾ കൊല്ലുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ മൊറോ റൂമിൽ അതിനെ ടേക്ക് എ ടേക്ക് എ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ താഴെയുള്ള ശരീരം അത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നു അത് കിട്ടാത്ത ദേഷ്യത്തിലാണ് എല്ലാവരെയും കൊല്ലുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാവരെയും അത് ആദ്യം കൊന്നിട്ട് അവരുടെ കാല് വെട്ടിയെടുത്ത് അതിന്റെ ശരീരവുമായി യോജിപ്പിക്കുമെന്ന് ഒരുപക്ഷെ അത് യോജിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് സങ്കടമാവും ഹിമാലി പറഞ്ഞത് കേട്ട് എല്ലാവരും ചിരിച്ചു എന്നാൽ കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് പതിമൂന്നാം നമ്പർ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് പോകാം വണ്ടി തിരിക്കട്ടെ ഫൂജിയും കായനും ഏക സ്വരത്തിൽ പതിമൂന്നാം നമ്പർ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ട ഗൈസ് ഇന്ന് നമുക്ക് പോകണ്ട ഇന്ന് എനിക്ക് വേഗം വീട്ടിലേക്ക് പോകണം ഇപ്പോൾ തന്നെ സമയം വല്ലാതെ വൈകി പേരെപ്പോഴാ നീ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഇന്നല്ലേ നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള സമയം ലഭിച്ചത് പക്ഷേ എനിക്ക് വേഗം വീട്ടിലെത്തണമല്ലോ തീർച്ചയായും നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം പോവാം എന്തായാലും ആ സ്ഥലം ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ടല്ലോ ഹിമാരി ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തായാലും പോകണം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വേഗം തിരിച്ചു വരാം വരുന്ന വഴിക്ക് നിന്നെ വീട്ടിലും വിടാം അതെ അതെ പ്ലീസ് ഒന്ന് സമ്മതിക്കുന്നേ ശരി ഞാൻ വരാം പക്ഷേ കുറെ അധികം നേരം ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കില്ല എനിക്ക് എന്റെ കാലെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഹിമാരി പറഞ്ഞത് കേട്ട് എല്ലാവരും ചിരിച്ചു കിറ്റ്സു കാറിന്റെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിച്ചു അവർ നാലുപേരും കൂടി പതിമൂന്നാം നമ്പർ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ അവരുടെ മുൻപിൽ ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് നിന്നു ആ സ്ത്രീയുടെ തലമുടി മുഴുവനും നരച്ചതായിരുന്നു അവരെ കാണാൻ ശരിക്കും ഒരു വൃത്തിയെ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു കിഡ്സു വണ്ടി നിർത്തി ആ വൃത്തിയായ സ്ത്രീ കിഡ്സുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് വളരെ ഉച്ചത്തിൽ ചിരിച്ചു എല്ലാവരും അവരെ മിണ്ടാതെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നു എന്തിനാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ദേഹത്ത് മുട്ടിയിരുന്നെങ്കിലോ എന്നെ പറ്റി നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ ജീവനെ കുറിച്ച് ഓർത്താ മതി നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പൊയ്ക്കോണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാതെ പോകും ആ വൃത്തിയായ സ്ത്രീ എല്ലാവർക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ട് അവിടെ നിന്നും പോയി നാലുപേരും ഭയത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ച് അവിടെ നിന്നു ഇവർ വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു സ്ത്രീയാണല്ലോ ആ പതിമൂന്നാം നമ്പർ സ്ട്രീറ്റിൽ എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ പോകാൻ കിഡ്സു നീ വണ്ടി എടുക്ക് കിഡ്സു കാർ വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടിച്ച് പതിമൂന്നാം നമ്പർ സ്ട്രീറ്റിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അവരെല്ലാവരും വണ്ടിയിൽ നിന്നിറങ്ങി ആ സ്ട്രീറ്റ് മുഴുവനും നോക്കി ആ സ്ട്രീറ്റിൽ എവിടെയും ആരെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ സ്ട്രീറ്റിൽ ഒരാളനക്കവും ഇല്ലായിരുന്നു നാല് ഭാഗത്തും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമുക്കിവിടെ ആരെയും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ കാശ്മീക്ക് നമ്മുടെ കാലിന്റെ അളവ് മുൻകൂട്ടി അറിയാമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാ ഹിമാരി പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവരെല്ലാവരും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു കത്തി പറന്നു വന്ന് ഹിമാരിയുടെ കഴുത്ത് വെട്ടി ഹിമാരിയുടെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് രക്തം വാർന്നൊഴുകി അവൾ അവിടെ തന്നെ ബോധം കെട്ട് വീണു ഹിമാരി ഹിമാരി നിന്നെ ആരാ കൊന്നത് ഹിമാരി ഹിമാരിക്ക് ശ്വാസം വിടാൻ
വാ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാം കിഡ്സും ഫൂജിയും അവിടെ നിന്ന് ഓടി കശിമ പറന്നു വന്ന് ഫൂജിയുടെ പാദങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ കൂർത്ത പല്ലുകൾ കൊണ്ട് കടിച്ച് മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഫൂജി പെട്ടെന്ന് താഴെ വീണു കിഡ്സു ഭയന്ന് വിറങ്ങലിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി കശിമ ഫൂജിയുടെ കാലുകളിൽ അതിൻ്റെ കൂർത്ത പല്ലുകൾ കൊണ്ട് കടിച്ചു കീറി കിഡ്സു അതിവേഗം വണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വേഗത്തിൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കശിമ കിഡ്സുവിൻ്റെ വണ്ടി പോകുന്നത് കണ്ടു അതും കിഡ്സുവിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ പിന്നാലെ അതിവേഗം പറന്നു ചെന്നു വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കിഡ്സുവിന് വിയർത്തൊലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കശിമ കാറിന് മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കണ്ണാടിയിലേക്ക് എഴുത്തു ചാടി എന്നിട്ട് ആ കണ്ണാടി പൊട്ടിച്ചു കിഡ്സു ഉടൻ തന്നെ കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കത്തിയെടുത്ത് കശിമയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ കശിമയെ അതുപയോഗിച്ച് അവൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കശിമ കിഡ്സുവിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കത്തി പിടിച്ചു വലിച്ചു വാങ്ങി അവളെ തന്നെ കുത്തി അങ്ങനെ കിഡ്സുവും മരിച്ചു അടുത്ത ദിവസം രണ്ട് പോലീസുകാർ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു അപ്പോഴവർ അവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നവരെ കണ്ടു അവർ അവിടെ നാല് കൈകൾ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വെട്ടി മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു ഇത് തീർച്ചയായും ആ പിശാചിന്റെ ജോലി തന്നെയാ ഇവർക്കൊക്കെ എപ്പം മനസ്സിലാവുന്ന എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇവിടെ വരാതിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരുടെയും ജീവന് സേഫ് ഈ സംഭവം നടന്ന് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ഒരാൾ പതിമൂന്നാം നമ്പർ സ്ട്രീറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അദ്ദേഹം വളരെ ഭയത്തോടെ കാണപ്പെട്ടു എനിക്ക് ചാവാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ വഴിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരാൻ പാടില്ല കുറുക്ക് വഴി നോക്കിയിട്ട് ഇത്രയും ദൂരം വന്നല്ലോ ഇവിടെ ആരോടെങ്കിലും അന്വേഷിച്ച് കൃത്യമായ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ ആരെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ അയാൾ ആ പതിമൂന്നാം നമ്പർ സ്ട്രീറ്റിന് മുന്നിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ സ്ട്രീറ്റിനുള്ളിലേക്ക് പോയി നോക്കാം ആർക്കറിയാം ഒരു പക്ഷേ കുറുക്കോഴി വല്ലതും കാണും അയാൾ ആ സ്ട്രീറ്റിനുള്ളിലേക്ക് കയറി അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ അവിടെ നിന്നും അയാളുടെ നിലവിളി കേട്ടു ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം സർക്കാർ ആ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചു കൂടാതെ നാല് വശത്തും നോ എൻട്രി ബോർഡും സ്ഥാപിച്ചു അവിടെയുള്ളവരെല്ലാവരും ആ പതിമൂന്നാം നമ്പർ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്നും കശുമയിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കി രാമേശ്വരം എന്ന ഗ്രാമത്ത് മനീഷ അവളുടെ കുടുംബത്തിനൊപ്പം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു മനീഷ പഠിപ്പിലും കളിയിലും ഭയങ്കര മിടുക്കിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടവൾ സ്കൂളിലും ഗ്രാമത്തിലും എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത് വിജയിക്കും ഒരു ദിവസം മനീഷ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനായി അടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയി ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഇതുപോലെ എല്ലാ കളികളും ജയിച്ച് എല്ലാരെയും തോൽപ്പിച്ച് സിറ്റിക്ക് പോയി അവിടെയും ജയിച്ച് നാടിന് അഭിമാനമാകും എനിക്ക് നിന്നെ കാണുമ്പോൾ അഭിമാനം തോന്നുന്നു ഉറപ്പായി നീ ഒരു ദിവസം നന്നായി നേടും മനീഷയും അവളുടെ സാറും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് ഒരു കാട്ടുവഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ മനീഷ പെട്ടെന്ന് തല കറങ്ങി വീണു അപ്പോഴേക്കും അവിടെ ചില തേനീച്ചകൾ വന്ന് അത് കണ്ടതും അവളുടെ സർ അതിനെ ഓടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനീഷയെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കുറച്ചു നേരം അതിന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അവളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പാതി വഴിയിൽ മനീഷ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കി പക്ഷെ എഴുന്നേറ്റതും അവളുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ സാറിനെ കൊന്നു ഞാൻ വീണ്ടും വന്നു എല്ലാരെയും പക തീർക്കാൻ പോവാ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് ആ തേനീച്ച പ്രേതം മനീഷയുടെ കൂടെ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വീട്ടിലേക്ക് വന്നതും മനീഷ അവളുടെ കുടുംബത്തിനൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെയായിരുന്നു രാത്രിയായതും ആ പ്രേതം അവളുടെ ദേഹത്ത് കയറി പെട്ടെന്ന് മനീഷ വ്യത്യസ്തമായി പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി അവളുടെ ബഹളം കേട്ട് അവളുടെ അച്ഛനമ്മ അകത്തേക്ക് വന്നു നോക്കി അയ്യോ മനീഷ നീ രാത്രിയിൽ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ മോളെ താഴേക്ക് വാ ഈ റൂമിൽ എങ്ങനെയാ തേനീച്ച വന്നത് മനീഷയുടെ പ്രവർത്തികളും അവളുടെ ഭയങ്കരമായ ശബ്ദവും കേട്ട് അവളുടെ അച്ഛനമ്മയെ ഒരുപാട് പേടിച്ചു ഉടനെ മനീഷ ചുമരിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന് അവളുടെ അച്ഛനമ്മയുടെ മുന്നിൽ നിന്നു നീങ്ങി നിൽക്കല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഓടിപ്പിക്കുന്നവരുടെ കയ്യെ ഞാൻ വെട്ടി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആ പ്രേതവും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന തേനീച്ചകളും വീടിന് പുറത്തേക്ക് പോയി
പിന്നെ മനു നിന്റെ മത്സരമൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു ഉറപ്പായും നീ ആയിരിക്കും ജയിച്ചത് അതെനിക്കറിയാം എന്നാലും നീ പറ ഇപ്പൊ ഞാൻ ജയിച്ചു ഇല്ലേ എന്നതാണോ പ്രധാനം പെട്ടെന്ന് ഈ തേനീച്ച ഇവിടെ എങ്ങനെ വന്നു ഇതിന് നടുക്ക് നീ സാധാരണമായി എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോ എന്തെന്നാൽ ഇതൊക്കെ എന്റേതാ നിനക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ നിശബ്ദമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അയക്കട്ടെ ബിർജു അവൾ എന്തു പറഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുൻപേ ആ പ്രേതം അവന്റെ തല വെട്ടി മാംസം തിന്നാൻ ആരംഭിച്ചു മനീഷയുടെ ദേഹത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രേതം മെല്ലെ മെല്ലെ ആ ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരെ പേടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരാൻ തന്നെ പേടിച്ചു ആ ഗ്രാമം പിന്നെ അവരുടെ മകളുടെ നല്ലതിനായി മനീഷയുടെ അച്ഛനമ്മ അവളെ ഗുണപ്പെടുത്താൻ എന്തൊക്കെ ശ്രമങ്ങൾ എടുക്കണമോ അതെല്ലാം ചെയ്തു പക്ഷെ അവർ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും മനീഷയെ മാറ്റാനേ കഴിഞ്ഞില്ല മനീഷ ഇടക്കിടെ ഓരോരുത്തരെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്തിനാണെന്നേ അറിയില്ല ഇപ്പോൾ അവൾ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി മാറി തലവാ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന അളവിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നതേ ഇല്ല എനിക്കറിയത്തില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പ്രേതം വന്ന് എന്റെ മോളിന്റെ മേത്ത് കയറിയെന്ന് നശിച്ചു പോകും ആ പ്രേതം അതിന് ധരകത്തിൽ പോലും സ്ഥാനം കിട്ടില്ല ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ചിലർ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് അവർ പ്രേതങ്ങളെയൊക്കെ ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിക്കൂ ചിലപ്പോൾ പരിഹാരം കിട്ടും പ്രമാണി പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം കേട്ട് മനീഷയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും സിറ്റിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പാരാനോർമലിസ്റ്റ് വരുണിനെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു വരുൺ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വന്ന് ഗ്രാമമൊക്കെ ചുറ്റിക്കണ്ട് അവസാനം മനീഷയുടെ അച്ഛനമ്മയെടുത്ത് ചെന്ന് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തായി തേനീച്ചകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഹാ ഞങ്ങൾ ആ തേനീച്ചകളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അവൾക്ക് അപ്പ ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രേതത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷത്തിന് മുൻപ് ഇതാ ഈ അടുത്തായിട്ടുള്ള കാട്ടിൽ ചില കള്ളന്മാർ തനിച്ചു വന്നിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കാശെല്ലാം വാങ്ങി തേനീച്ച കൂടുള്ള ഒരു ഗുഹയിൽ അവളെ കൊല്ലാനായി അവർ കയറ്റി വിട്ടു അങ്ങനെ കയറ്റി വിട്ടതും തേനീച്ചകൾ കുത്തി അവൾ മരിച്ചുപോയി ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തേനീച്ചകളായി മരിച്ച് അവളെ ശവം കിട്ടി അതിനുശേഷമാണ് ഈ കാടിൻ്റെ അടുത്തായുള്ള എല്ലാ ഗ്രാമത്തിലും ഈ പ്രേതശലം തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മകളെ അതിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും സാർ വിഷമിക്കണ്ട ഞാനില്ലേ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം മനീഷയുടെ അച്ഛനമ്മ മനീഷയെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞ് വരുണിനെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ മനീഷ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അപ്പോ മനീഷയുടെ അടുത്ത് തേനീച്ചകൾ ഇല്ലാത്തത് കണ്ട് വരുൺ വീട്ടിലെ ജനാലകളെല്ലാം അടച്ച് എന്തോ മന്ത്രം ചൊല്ലി മനീഷ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു മനീഷ മനീഷ എഴുന്നേൽക്കൂ ഇവിടെ നോക്ക് ആ പ്രേതത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷിക്കാൻ പോകുക മനീഷ എഴുന്നേറ്റതും ജനാലകൾക്കെടുത്ത് തേനീച്ചകൾ വരുന്നത് കണ്ട് വരുൺ വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയി ഇവളെ ആ പ്രേതം ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ആ ജനൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായും ഇവൾ തേനീച്ച പ്രേതമായി മാറും ഞാൻ ഈ വാതിലും ജനലും മുൻപേ അടച്ചത് നന്നായി പോയി മനീഷെ ആ തേനീച്ചകൾ നിന്നെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതിനെ നീ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകണ്ട നിങ്ങൾ ആരാ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് എന്നെ അത് ചെയ്യലേ ഇത് ചെയ്യലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ അപ്പൊ വരുൺ മനീഷയുടെ എല്ലാം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രേത തേനീച്ചകൾ വേറെ വഴിയിലൂടെ വീടിനുള്ളിലേക്ക് വന്നു അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ പ്രേതവും അകത്ത് വന്ന് ഉടനെ മനീഷയുടെ ദേഹത്ത് കയറി അങ്ങനെ കയറിയതും മനീഷ ഉടനെ വരുണിനെ തള്ളിയിട്ടു എന്നെ ഓടിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് എത്ര ധൈര്യമാണടാ നീ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുക നിന്റെ കഥയൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഈ പെൺകുട്ടി എന്തിന് ഇവളെ വിട്ടേക്കൂ ആരെയും വിടില്ല ഇവളും ജീവനോടെ ഉണ്ടാകില്ല നീയും ഉണ്ടാകില്ല ആ പ്രേതം വരുണിനെ പൊന്തിച്ച് ദൂരേക്ക് എറിഞ്ഞു വരുൺ വേഗം പോയി ചുമരലിടിച്ച് താഴേക്ക് വീണു എന്നെ നീ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യ ഈ പെൺകുട്ടിയും ഈ ഗ്രാമത്തെയും വിട്ടേക്കൂ ഇവർ നിന്നോട് എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ കൊന്ന് ഞാൻ മരിച്ചു ഇപ്പോ എല്ലാവരും മരിക്കും ഞാൻ എല്ലാവരെയും കൊല്ലും വരുണിന് മനസ്സിലായി ഇവൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കേൾ
അത് കഴിഞ്ഞ ആ പ്രേതം അതിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് വരുണിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വരുൺ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആ ബാഗിനെടുത്ത് വന്ന് ആ ബാഗിലുണ്ടായിരുന്ന നീം സ്പ്രേ എടുത്ത് ആ തേനീച്ചകളുടെ മേത്തടിച്ചു ആ തേനീച്ചകളും മയങ്ങാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ പ്രേതത്തിൻ്റെ ശക്തിയും കുറഞ്ഞു ഇതാണ് ശരിയായ സമയമെന്ന് വിചാരിച്ച് വരുൺ ഉടനെ ആ തേനീച്ചകളെ ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് ആ പ്രേതവും മനീഷയുടെ ദേഹം വിട്ട് ആ കുപ്പിക്കുള്ളിലായി അത് കഴിഞ്ഞ് വരുൺ മനീഷയെ അവരുടെ അച്ഛനമ്മയുടെ അടുത്താക്കി ആ പ്രേതത്തിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഗ്രാമം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ലൂസി മോർഗൻ എന്ന ഒരു കുട്ടി താമസിച്ചിരുന്നു അവളെ കാണാൻ വളരെ സുന്ദരിയാണ് ലൂസിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചു പോയിരുന്നു അവൾ തന്റെ ആന്റി മേരിയോടൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്നു ലൂസി ഒരു ഫേമസ് പെയിന്റർ ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഒരു ദിവസം മേരി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അവൾ പെയിന്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ലൂസി നീ വളരെ പ്രതിഭാശാലിയാണ് നീ പെയിന്റിംഗ് പഠിക്കണം മേരി ആന്റി എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകണമെന്നുണ്ട് സിറ്റിക്ക് വെളിയിലൊരു ലേഡി ഉണ്ട് റോസ് എനിക്ക് അവിടെ പെയിന്റിംഗ് പഠിക്കണം വളരെ പ്രശസ്തിയായ പെയിന്ററാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളെ തനിച്ചാക്കി പോകില്ല ലൂസി അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് എനിക്കായി നിന്റെ സ്വപ്നം കളയണ്ട നഗരത്തിന്റെ വെളിയിൽ എന്റെ ഒരു സഹോദരിയുണ്ട് ആന നീ അവിടേക്ക് പോകണം ലൂസി തന്റെ സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി അവൾ ആഴ്ന്ന ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾ ഒരു പേടി സ്വപ്നം കണ്ടു ലൂസി ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത മുറിയിലായിരുന്നു ആ മുറിക്ക് വെളുത്ത നിറമായിരുന്നു അതിൽ ചില കറുത്ത പുള്ളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ചുമരിൽ നഖം കൊണ്ടുള്ള കീറലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ആരുടെ മുറിയാണ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പെട്ടെന്ന് അവളുടെ തോളിൽ ചോരത്തുള്ളികൾ വീഴാൻ തുടങ്ങി അവൾ വിറയലോടെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നുമില്ല അവൾ താഴേക്ക് നോക്കി തറയിൽ മുഴുവനും ചോരയുണ്ടായിരുന്നു മുഴുവൻ മുറിയിലും ചോര നിറഞ്ഞു നിന്നു ചോര നിറഞ്ഞു വന്നു അവൾ ഓടി ജനലിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ജനൽ തുറന്നു അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ കാറ്റിൽ പറക്കുന്നു അത് ജനലിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു അവൾക്ക് ഭയാനകമായ ഒരു മുഖമായിരുന്നു പിന്നെ അവളുടെ വായും തുന്നിക്കെട്ടിയിരുന്നു അവളുടെ കണ്ണുകൾ കറുത്തതായിരുന്നു അതിൽ കൃഷ്ണമണികളുമില്ല അത് പതിയെ പതിയെ ലൂസിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ലൂസി മുറിയിൽ നിറഞ്ഞിരുന്ന ചോരയിൽ തെന്നി വീണു ചോരയിൽ വീണതും അവൾ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ആ സ്ത്രീ പതുക്കെ പതുക്കെ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു പിന്നെ തന്റെ കൈകൾ അവളുടെ കഴുത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയതും ലൂസി പെട്ടെന്ന് കണ്ണു തുറന്നു ലൂസി ഞെട്ടലോടെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് തന്റെ കഴുത്തിൽ നോക്കി പെട്ടെന്ന് മേരിയോടി അവളുടെ മുറിയിലേക്ക് വന്നു എന്തു പറ്റി ലൂസി പേടി സ്വപ്നം കണ്ടോ അതെ അനി വളരെ പേടിപ്പിക്കുന്ന സ്വപ്നം ഇത്രയും പേടിപ്പിക്കുന്ന സ്വപ്നം ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല നീ ഇനി പേടിക്കണ്ട വരൂ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിന്റെ ഒപ്പം ഉറങ്ങാം നാളെ രാവിലെ തന്നെ നീ പുറപ്പെടണം അടുത്ത ദിവസം ലൂസി മേരിയോട് വിട പറഞ്ഞു സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മകളെയുള്ള മേരിയുടെ സഹോദരി ആനയുടെ അടുത്തെത്തി ലൂസി വരൂ ഞാൻ നിനക്ക് നിന്റെ റൂം കാട്ടിത്തരാം മിസ് റോസുമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു നാളെ അവർ നിന്നെ പെയിന്റിംഗ് പഠിപ്പിക്കാനായി ഇവിടേക്ക് വരൂ ശരി ആന്റി താങ്ക് യു ആന ലൂസി മുറി കാട്ടാൻ കൊണ്ടുപോയി അവർ ആ കഥക തുറന്നതും ലൂസി ആ മുറി കണ്ട് ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു നിന്നു ഇത് അതേ മുറി തന്നെയായിരുന്നു അവൾ അവളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത് അതേ വെളുത്ത ചുമർ പിന്നെ അതിലുള്ള കറുത്ത പുള്ളികളും പിന്നെ ഒരു ജനൽ ലൂസിക്ക് ആ സ്ത്രീയെ ഓർമ്മ വന്നു അവൾ ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു മുറി എങ്ങനെയുണ്ട് ലൂസി നന്നായിട്ടുണ്ട് ആന്റി ലൂസി ആനയോട് സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ആ രാത്രി അവൾ ആ മുറിയിൽ കിടന്നതേ ഇല്ല അടുത്ത ദിവസം അവൾ ക്യാൻവാസും കളറും ടേബിളിൽ വെച്ച് കാത്തിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഡോറിൽ തട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു ഹലോ മിസിസ് റോസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫാൻ ആണ് നിങ്ങളിൽ നിന്നും പെയിന്റിംഗ് പഠിക്കുന്നത് എന്റെ ഭാഗ്യമാണ് റോസ് അകത്തേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ കഥകും അടഞ്ഞു ലൂസിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഞാനും നിന്റെ അടുത്ത് വന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നു റോസ് പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പിന്നെ ആ ഭയാനകമായ സ്ത്രീയായി മാറി ലൂസി സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട അതേ സ്ത്രീ ലൂസി പൂർണമായും പേടിച്ചു റോസിയുടെ ബോഡി തറയിലേക്കും വീണു പിന്നെ മയക്കത്തിലുമായി ലേഡി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു പിന്നെ അവളുടെ സുന്ദരമായ മുഖത്ത് തന്റെ നഖം ഉപയോഗിച്ച് മാന്തി ആന ഡോറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഫെയിൽ ലേഡി മാഞ്ഞുപോയി ആന വാതിൽ തുറന്നു കണ്ടു
അത് പിന്നെയും വന്നോ ഈ പേലേടി ആരാണ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നതിനു മുൻപ് അതിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ എങ്ങനെ വന്നു മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ നഗരത്തിൽ ചില ദുരൂഹതകൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങി നഗരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സുന്ദരിയായ കുട്ടികൾ നടന്നു പോയാൽ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ മുഖത്ത് മുറിവേൽക്കുന്നു പോലീസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു അതിന്റെ പുറകിൽ ആരാണെന്ന് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടു ഈ പണി ലില്ലി എന്ന സ്ത്രീയുടേതാണ് അവരെ കാണാൻ ഒട്ടും തന്നെ ഭംഗിയില്ലായിരുന്നു അവളുടെ ചർമ്മം പേയിലായിരുന്നു അവളുടെ വായിൽ ഒരു മുറിവുമുണ്ട് കാരണം കുട്ടിക്കാലത്തൊരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചതാണ് പിന്നെ അവൾ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അവൾക്ക് മനസ്സിലായി അവളുടെ മുഖം കണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം അവളെ കളിയാക്കുന്നതായി അതുകൊണ്ട് അവൾ സുന്ദരിയായ കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിച്ചു പോലീസ് അവളെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആളുകൾ അവളെ കല്ലുകൾ എറിഞ്ഞു തന്നെ കൊന്നുകളഞ്ഞു പറയുന്നു ഇന്നും അവളുടെ ആത്മാവ് സുന്ദരിയായ കുട്ടികളെ ആക്രമിക്കുന്നു എന്ന് പിന്നെ അവരെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യും ലൂസി നീ ഇവിടെ നിന്നും പൊയ്ക്കോളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നിന്നെയും കൊല്ലൂ റോസും മയക്കത്തിൽ നിന്നുണർന്നു അവളും മേൽ ലേഡിയെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിത്തരിച്ചു പോയി മാഡം നിങ്ങളും പൊയ്ക്കോളൂ ഇല്ല ആന നമുക്കതിനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ അതിന് കുശുമ്പല്ലേ നമുക്കതിനെ അത് പ്രയോഗിച്ച് തന്നെ പിടിക്കണം ഏന നീ ഫാദറിന്റെ അടുത്തു പോയി ഹോളി വാട്ടർ കൊണ്ടുവരണം എനിക്കറിയാം ആ പേ ലേഡിയെ എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ലൂസിയും ആനയും സമ്മതിച്ചു അന്ന് വൈകിട്ട് ലൂസി സുന്ദരിയായി ഡ്രസ് ചെയ്തു പിന്നെ നന്നായി മേക്കപ്പും ചെയ്തു പിന്നെ അവൾ തന്നെ കണ്ണാടിയിലും നോക്കി ലൂസി നിന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ലില്ലി നമ്മളെ രണ്ടുപേരെയും കണ്ടാൽ അസൂയപ്പെട്ടു പോകും പേയിൽ ലേഡി അവളുടെ സുന്ദരമായ മുഖം ജനലിലൂടെ കണ്ടതും ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങി അതിന് എത്ര ദേഷ്യം വന്നെന്നാൽ അത് വീട്ടിലെ എല്ലാ ചില്ലുകളും ഉടച്ചു പിന്നെ അത് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും അടുത്തേക്ക് വന്നു അടുത്തു വന്ന് തന്റെ കോർമയുള്ള മുറികളാൽ അവളെ ആക്രമിച്ചു ലൂസിയുടെ മുഖത്ത് കഠിനമായ മുറിവുകൾ പറ്റി അവൾ പേടിയിൽ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി പേയിൽ ലേഡി തന്റെ നഖം ഉപയോഗിച്ച് ലൂസിയെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു ലൂസിക്കപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നേ അറിയില്ലായിരുന്നു അവൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കി എന്നാൽ പേയിൽ ലേഡി അവളുടെ മുറിയിൽ പിടികൂടി അവളെ തള്ളിവിട്ടു അതിന്റെ കൈകൾ നീളാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അവളുടെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ച് അവളെ മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കും ഞാൻ നിന്റെ സുന്ദരമായ മുഖം നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു ലൂസി പേടിയിൽ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റോസ് മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി പേയിൽ ലേഡി ഇത് കേട്ടതും പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് അലമുറയിടാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും അഹങ്കാരമോ അത് തന്റെ ഭയാനകമായ രൂപം പുറത്തെടുത്തു പിന്നെ റോസിനെയും തെളിയിട്ടു റോസ് മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് നിർത്തിയതേ ഇല്ല പേയിൽ ലേഡി അവളുടെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ചു ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദി ഫാദർ എൻഡ് ഓഫ് ദി സൺ ആൻഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഐ കാൻഡ് അം യു ടു ഹെൽ റോസിന്റെ മുഖം മഞ്ഞളിക്കാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് പുറകിൽ നിന്നും ആന വന്നു ആന പേൽ ലേഡിയുടെ ദേഹത്ത് ഹോളി വാട്ടർ തളിച്ചു പേൽ ലേഡി അപ്പോൾ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് റോസിനെ വിട്ടകന്നു പിന്നെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു പെട്ടെന്ന് ആന അതിന്റെ മുകളിൽ റോസിന്റെ ലോ ഇട്ടു പേൽ ലേഡി പുളയാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ വായുവിൽ മറയാൻ തുടങ്ങി ലൂസി അതിന്റെ വലയത്തിൽ നിന്നും മോചിതയായി പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ പേയിൽ ലേഡി മറഞ്ഞു പോയി ഇങ്ങനെ പേയിൽ ലേഡിയുടെ അന്ത്യവും സംഭവിച്ചു കൊക്കി മനിതൻ ഇന്ത കഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറില് അമേരിക്കാല ഇരിക്കിற ஒரு சின்ன நகரத்துல சோஃபியாவும் அவளுடைய பாய் ஃப்ரெண்ட் ஹென்ரியும் இருந்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ரொம்ப விரும்பினாங்க அவங்க எப்போதுமே ஒண்ணாக இருப்பாங்க ஒரு நாள் காலேஜில இருந்து வீட்டுக்கு வரும்போது ஹென்ரி சோஃபியாவை பார்க்க அவ வீட்டுக்கு போனா அவ சொன்னா சோஃபியா இன்னைக்கு எங்க அப்பாடிய கார் வீட்ல தான் இருக்கு வியாபார விஷயமா அப்பா வெளியூருக்கு போயிருக்காரு நீ ஏதாவது ஒரு பிளான் பண்ணு இன்னைக்கு ராத்திரி நம்ம கார்ல ரோட் ட்ரிப் போயிட்டு வரலாம் சரி நான் ரெடியா இருக்கேன் சோஃபியாவும் ஹென்ரியும் காட்டு வழி ரோட்ல கார்ல போயிட்டு இருந்தாங்க கார்ல இருக்கிற ரேடியோல மியூзик போயிட்டு இருந்தது அப்ப திடீர்னு அவன் கார் முன்னாடி ஒரு ஆள் நின்னான் அந்த ஆளுக்கு ஒரு கை கிடையாது ஆனா இரும்பால செய்யப்பட்ட ஒரு கொக்கி மாட்டி இருந்தான் அவன் போட்டிருந்த கருப்போட ஏதோ ஒரு காளி உருவம் போல இருந்துச்சு சோஃபியா அந்த ஆளை பார்த்த உடனே அங்கிருந்து கிளம்பிட்டா கொஞ்ச தூரம்
எனக்கு தெரியல ஆனால் காரை யாரோ பின்தொடர்ந்து வந்த மாதிரியே இருந்தது கொஞ்சம் இரு நான் இறங்கி போய் பார்த்துட்டு வரேன் வந்து <laughs> அவ பக்கத்துல வந்தான் வந்து ரெண்டு பேரும் இணையும் போது அவனுடைய காருக்கு மேல ஒரு பெரிய சத்தம் கேட்டுச்சு யாரோ சுத்தியில வச்சு தட்டுற மாதிரி இருக்கு மோசமான கர்ஜிக்கிற மாதிரி ஒரு சத்தம் கேக்குது சோஃபியா அவ ரெண்டு காதையும் மூடிக்கிட்டு சொன்னா ஹென்ரி இங்க என்ன நடக்குது ஓ இங்க இருந்து கிளம்பி போலாம் ஹென்ரி அங்கிருந்து கிளம்புறதுக்காக காரு ஸ்டார்ட் பண்ணான் ஆனா கார் ஸ்டார்டே ஆகல ரெண்டு மூணு தடவை காரை ஸ்டார்ட் பண்ணா அப்ப திடீர்னு காரு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அங்க இருந்து உடனே வேகமா காரை ஓட்டிட்டு போனான் சோஃபியாவும் ஹென்ரியும் பயத்துல கம்முன்னு ஓட்டிட்டு வந்தாங்க அப்ப திடீர்னு ரேடியோல ஒரு அறிவிப்பு வந்தது நகரத்துக்கு <laughs> பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுல எங்க அத்த பொண்ணு ஹென்னாவும் அவன் பாய் ஃப்ரெண்டும் ட்ரக்கிங் போனாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் மலைக்கு கீழே டென்ட் போட்டு கேம்பயர் பண்ணாங்க அவங்க டென்ட்டுக்குள்ள போன உடனே ஹேனா ஒரு சத்தத்தை கேட்டா அவ ரொம்ப பயந்து போயிட்டா அவங்க ரெண்டு பேரும் வெளியே வந்து பார்த்தப்போ ஒரு ஆளு அவங்க டென்ட் முன்னாடி நின்னுட்டு இருந்தான் பாக்குறதுக்கே பயங்கரமா இருந்தான் ஒரு கையில அவன் நகங்கள்லாம் பெருசா இருந்துச்சு அவன் கண்ணு சிகப்பாவும் இன்னொரு கை இரும்பால செய்யப்பட்டு கொக்கி வடிவத்துல இருந்துச்சு கிழிச்சான் <laughs> என் தங்கச்சி மயக்கம் ஆயிட்டா அவளுக்கு மயக்கம் தெளிஞ்ச உடனே தட்டி தடு மாறி வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தா இதெல்லாம் எங்க கிட்ட சொன்னா அன்னில இருந்து இன்ன வரைக்கும் அவ சரியாவே அவள அவ அறக்குள்ளவே இருப்பா அவ யார் கூடயும் பேசுறது இல்ல இன்னைக்கு வரைக்கும் கல்யாணமும் பண்ணிக்கல இந்த உக்மேன்றது யாரு ஏன் எல்லாரையும் போட்டு கொலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கறான் நகரத்துல இந்த மாதிரி விஷயம் பரவ ஆரம்பிச்சது தினமும் ஒரு காதல் ஜோடி கொலை செய்யப்படுறதுன்னு எங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல அந்த கொக்கி மனுஷன் யாருன்னு இதெல்லாம் ஏன் செய்யறான் இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்களுக்கு தெரியல யார் இத செய்யறாங்கன்னு சோஃபி அண்ட் ஹென்ரி கிட்ட இதை சொல்லிட்டு இருக்கும் போது திருப்பி அவங்க கார் மேல ஏதோ தொப்புன்னு விழுந்த மாதிரி சத்தம் கேட்டுச்சு அதாவது அவங்க கார் மேல சுத்தி வச்சு நங்கு நங்குன்னு இடிக்கிற மாதிரி சத்தம் கேட்டுச்சு ஹென்ரி உடனே நம்ம வீட்டு பக்க வண்டிய ஓட்டு கார் கிளம்பும் போது அந்த கொக்கி மனித கொக்கிய வச்சு கார் கண்ணாடிய உடைச்சான் அவனுடைய சிகப்பு கண்கள் எரிமல மாதிரி ரத்தமா கொட்டுச்சு அவனுடைய கோரமான பல்லும் மோசமான முகமும் சோஃபியாவை அவன் கை கொக்கியால கார்ல இருந்து வெளியே இழுத்தான் உடனே ஹென்ரி கார்க்குள்ள இருந்து வெளியே வந்து உக்மனை தாக்குறதுக்கு ஓடி போனான் இந்த கொக்கி மனித ஹென்ரி மூஞ்சில கோடு கோடா கிழிச்சு அவன் கழுத்தையும் கிழிச்சு முகம் பூரா ரத்தம் ஆயிடுச்சு அவன் கழுத்துல இருந்து திடீர்னு ரத்தம் வர ஆரம்பிச்சு ரொம்ப துடிச்சான் அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துலயே சேர்த்துட்டான் சோஃபியா தான் உயிரை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக கிடுகிடுன்னு ஓடுனான் நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் நினைக்கிறான் அவன் ஹென்ரியும் கொண்டுட்டான் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு 
முதல்ல முதல்ல இந்த தண்ணிய குடி எனக்கு தெரியும் அவன் வாழ்க்கையில என்ன நடந்ததுன்னு அவன் திரும்பி வந்திருக்கிறான் இங்க இருக்கிற எல்லா இளைஞர்களுக்கும் பெரிய ஆபத்து இருக்கு அவன் ஏன் எல்லா வாலிபான்களையும் கொள்ளறான் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கவின்றவன் இங்க வாழ்ந்து வந்தான் அவன் ஒரு பற்ற வேலை செய்யறவன் கவின் ஒரு பொண்ண காதலிச்சான் ஆனா அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியல பொண்ணுடைய அப்பா பெரிய பணக்காரரு அவர் வச்சிருக்க காசை வச்சு அவங்க ரெண்டு பேருடைய காதலை பிரிச்சாரு கவின் தம் பொண்ணுக்கிட்ட இருந்து விலகி இருக்கிறதுக்காகவே கெவினுடைய கைய வெட்டினாரு அதுக்கப்புறம் அவ்வளவு அடிச்சு அடிச்சு நல்லா தாக்கி கொலை பண்ணாங்க உதவி <laughs> தோன்றின <laughs> அவன் குக்கீல ரத்தமா குட்டிட்டு இருந்தது அவனுடைய ரெண்டு கண்ணும் ரத்த கலரியா இருந்துச்சு நான் தான் சொன்னேன்ல காதலிக்கல யாரா இருந்தாலும் அவங்களை கொலை பண்ணாம விட மாட்டா குக்கி மனிதன் அவன் கைய பெருசாக்கினா அந்த குக்கியால பீட்டரோட கால புடிச்சி இழுத்தான் அப்படியே அவன மரத்த மேல தொங்க விட்டான் யாரையும் நான் விட மாட்டா யாரையும் நான் விட மாட்டா குக்கி மனிதன் இன்னொரு கைய பெருசாக்கினா சோஃபியா கழுத்த புடிச்சு மேல தூக்கினா சோஃபியா மூச்சு விட முடியாம தவிச்சா அந்த சமயத்துல மரத்துக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சிருந்த ஜோன் அங்கிள் அவன் பின்னாடியே வந்து கையில வச்சிருந்த லாக்கெட்ட அவன் கழுத்துல போட்டாரு கொக்கி மனுஷனோட சக்தி குறைய ஆரம்பிச்சுது அவன் மேல அனல் பட்டு திணற ஆரம்பிச்சான் அவன் கையில மாட்டிருந்த கொக்கி கீழே விழுந்துடுச்சு அப்புறம் அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எரிஞ்சு காத்தோட மறைஞ்சிட்டான் அந்த குக்கி மனுஷன் முக்தி அடைஞ்சிட்டான் ஒரு சின்ன கிராமத்துல ஹெலன் தன் குடும்பத்தோட வாழ்ந்து வந்தான் அவ பையனுக்கு பதினஞ்சு வயசு அவ கணவர் ஒரு விவசாயி அவங்க சந்தோஷமா வாழ்க்கைய வாழ்ந்து வந்தாங்க ஒரு நாள் சாம் தன்னுடைய நண்பர்களோட விளையாடிட்டு இருந்தான் நம்ம சர்ச்சு பக்கத்தில் இருக்கிற வயல் கிட்ட போய் நம்ம விளையாடலாமா எங்க அப்பா அம்மா அங்க போய் விளையாட கூடாதுன்னு தடை போட்டு வச்சிருக்காங்க சாம் ஜெரி ரிக்கியும் என்னோட பேச்சை கேட்காம சர்ச் பக்கத்துல இருக்கிற வயல் கிட்ட போய் விளையாடினாங்க மாலை நேரம் ஆனதும் இருட்டாயினா இருக்கு எனக்கு <laughs> கிளம்பிட்டாங்க <laughs> 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 இந்த கிராமத்துல இருக்கிறவங்க 
திருப்பி நடக்க ஆரம்பிச்சான் சாம் சோளக்கட்டு பொம்மை இருக்கிற இடத்த பார்த்தான் ஆனா சோளக்கட்டு பொம்மை அங்க இல்ல சாம் இத பார்த்த உடனே அவனுக்கு நடக்க வர ஆரம்பிச்சது நாலா பக்கமும் சுத்தி பாக்குறான் அந்த சோளக்கட்டு பொம்மை எங்கேயுமே இல்ல அவன் ரொம்பவும் பயந்துட்டான் அப்படி சொல்லிட்டு பின்னாடி திரும்பினா அவன் முன்னாடி சோளக்காட்டு பேயை நின்றுட்டு இருந்துச்சு அந்த பேயோட உடம்பும் முகமும் எரிஞ்சி இருந்தது அதோட செவந்த கண்களும் பயங்கரமான முகத்தையும் சாம் அத பார்த்ததும் அங்கிருந்து பயந்து ஓட ஆரம்பிச்சான் ஆனா ஓடனதுனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல அவன் எங்க ஓடுனாலும் அந்த சோளக்காட்டி பேய் அவன் முன்னாடி வந்து நின்னுச்சு பயத்துல கீழே தடுக்கி விழுந்துட்டான் அந்த சோளக்காட்டி பேய் அவங்கிட்ட மெதுவா வந்துச்சு எங்க தப்பிப்பா என்ன விட்டு சின்ன பயல என்ன விட்டுடு என்ன போக விடு மாறிடுச்சு <laughs> அந்த சேத்து மண்ணு அவனை உள்ளே இழுத்துட்டு போச்சு அந்த சேத்து மண்ணில் நிறைய எலும்பு கூடுங்க இருந்துச்சு சாமோட அப்பா அம்மா ஜெரி ஹெக்கி என்னையே பார்க்க வந்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தாங்க என்ன விஷயம் ஆண்டி சாம் இன்னும் வீட்டுக்கு வரல அவன் எங்கே இருக்கிறான்னு உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரியுமா ஜெரியும் ரெக்கியும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் முகத்தை பார்த்துட்டு பயந்துட்டு இருந்தாங்க சச்சு பக்கத்தில் இருக்க வயக்காட்டுக்குள்ளே போனா நீங்க எங்க போகக்கூடாது சொன்னீங்களோ அங்கதான் போனோம் இத கேட்டதும் சாமோட அம்மா அழுதாங்க நிச்சயமா அந்த சோள காட்டு பேய் என் பையன் அழுவுறதுனால ஒரு புரோஜனம் கிடையாது தேர்றதுக்கான வழிய பாப்போம் நில்லுங்க நம்ம ஃாதர் பீட்டரோட உதவியே கேட்போம் அவர் நிச்சயமா நமக்கு உதவுவாரு எல்லாரும் ஃாதர் பீட்டரோட வீட்டுக்கு உதவி கேட்க போனாங்க எங்க அப்பா இந்த கிராமத்துக்காக அந்த சோளக்காட்டு பொம்மையை அழிக்கிறதுக்கு தன்னோட உயிரியை கொடுத்தாரு அந்த உயிர் தானத்தை இப்போ வீணடிக்க மாட்டேன் இப்போ தான் சரியான சமயம் அந்த சோளக்காட்டு பொம்மையை அழிக்கிறதுக்கு அந்த சோளக்காட்டு பேய் யாரு ஏன் எல்லாரும் அதை பார்த்து பயப்படுறாங்க இப்போத்துலேருந்து ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சர்ச் பக்கத்தில் வயல் வச்சிருந்த ஒரு விவசாய பேர் மேக்ஸ் அவன் தன்னுடைய வயலை ரொம்ப அழகாக பராமரிச்சுட்டு இருந்தான் அதனால் அவன் நாளுக்கு நாள் முன்னேறிக்கிட்டே இருந்தான் இதை பார்த்த மொத்த விவசாயிங்க ரொம்ப பொறாமையாக இருந்தாங்க மேக்ஸை ஊர் மக்கள் அப்படியே மெதுவாக ஒதுக்கினாங்க மேக்ஸுக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகலை அவங்க அப்பா அம்மா கூட இறந்துட்டாங்க அவன் ரொம்ப தனிமையாகிட்டான் ஆனால் அவனுடைய லாபம் எல்லா விவசாயிங்களோட ஜாஸ்தி இருந்தது எல்லா விவசாயிங்களும் அவன் மேலே பொறாமப்பட்டாங்க அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு திட்டம் தீட்டினாங்க ஒரு ராத்திரி மேக்ஸ் வீட்டில் தூங்கிட்டு இருக்கும் போது விவசாயிங்க அவனோட வயலுக்கு போய் நெருப்பு வச்சுட்டாங்க அவன் வயல் எல்லாமே பூரா எரிஞ்சு போச்சு சத்தம் கிட்டு மேக்ஸ் அங்கே வயலுக்கு வந்தான் தன்னோட வயல் பத்திக்கிட்டு எரியறத பார்த்தான் ஆனால் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிட்டான் அங்கே இருக்கிற விவசாயி தான் இதை எரிச்சிருக்காங்கன்னு அவன் உடனே ஒரு கோடாலியை எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு விவசாய மண்டையை உடைச்சான் மற்ற விவசாயிங்க எரிஞ்சிட்டு இருக்க அவனோட வயலுக்கு கொண்டு வந்து சோளக்காட்டு பொம்மை மேலே கட்டினாங்க அவனும் வயலோட வயலாக எரிஞ்சு செத்து போயிட்டான் ஆனால் அவனுடைய ஆத்மா அந்த சோளக்காட்டு பொம்மைக்குள்ளே பூந்துக்குச்சு அந்த சோளக்காட்டு பொம்மை அங்கே இருக்கிற விவசாயி அத்தனை பேரையும் கொண்டுச்சு அன்னிலேருந்து யார் அந்த வயல் பக்கம் போனாலும் அத்தனை பேரையும் கொண்டுடுது நம்ம சீக்கிரம் சாம கண்டுபிடிக்கணும் பீட்டர் அங்கிள் பீட்டர் ஹெலன் டாம் மூணு பேரும் சாம கண்டுபிடிக்க வயல் பக்கம் வர்றாங்க சாம் சாம்னு கத்திட்டே வந்தாங்க ஹெலன் கொண்டு வந்த தீப்பந்தம் தரையில் படும்போது அங்கே சாம் போட்டிருந்த துணி கிழிஞ்சு கிடந்ததை பார்த்தா அதை எடுக்கிறதுக்காக அவ கீழே குனியும் போது பயங்கரமான அரக்கனுடைய கால் மாதிரி தெரிஞ்சுது அவ பயத்தோட அந்த தீப்பந்தத்தை மேல மெதுவா தூக்கினா அங்க சோளக்காட்டு பேய் நின்னுட்டு இருக்கத பார்த்தா என்னோட வயக்காட்டுல இருந்து எல்லாரும் தள்ளி இருங்க அந்த சோளக்காட்டு பேய் ஹெலன தூக்கி அடிச்சது உடனே டாம் அந்த தீப்பந்தத்தை சோளக்காட்டு பொம்மை கிட்ட கொண்டு போனான் ஆனா எந்த மாற்றமும் இல்ல என் பையன் சாம எங்க அவனை 
அந்த சோளக்காட்டு பேய் டாம் அடிச்ச உடனே மயங்கி விழுந்துட்டான் திருப்பி அந்த தரை சேத்து மண்ணில் மாறிடுச்சு அதில் சாமோட உடலும் சேர்ந்து வந்துச்சு அந்த சேத்து மண்ணில் ஹெலனும் டாமும் உள்ளே போக ஆரம்பித்தாங்க என் மகனே சாம் டாம் பீட்டர் என் மகனை காப்பாற்றுங்க வயலுக்கு வெளியே ஒளிஞ்சிருந்த பீட்டர் திடீர்னு அவர் கையில் வச்சிருந்த புனித நீரை அந்த சோளக்காட்டு பேய் மேலே தெளிச்சாரு உடனே சோளக்காட்டு பொம்மை திணற ஆரம்பிச்சுது பீட்டர் சோளக்காட்டு பேய் மேல புனித நீரை தெளிச்சுக்கிட்டே இருந்தாரு அந்த சோளக்காட்டு பேயி கொஞ்சம் கொஞ்சமா எரிஞ்சு மண்ணோடு மண்ணா ஆயிடுச்சு டாம் ஹெலனும் தான் மகனோட பணத்தை பார்த்து ஊன அழுதாங்க மன்னிச்சுடுங்க ஹெலன் உங்களுடைய பிள்ளைய என்னால் காப்பாற்ற முடியல ஆனால் உங்க பிள்ளையுடைய மரணம் இந்த கிராமத்து மக்கள் எல்லாரையுமே காப்பாத்திடுச்சு சூனியக்கார மணி இந்த கதை நடந்தது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாலில் ஜான் பெல் தன் குடும்பத்தோட முந்நூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் வீடு கட்டி வாழ்ந்து வந்தான் ஆடம்ஸ் டென்னிஸ் என்ற பேரில் பிரபலமாக இருந்தார் அங்கேயே பத்து வருஷமாக வாழ்ந்து வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக கழித்தார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினேழில் அவர் வாழ்க்கையில் அந்த சூழ்நிலையில் அவரோட வாழ்க்கையே திருப்பி போட்டுடுச்சு ஒரு மாலை நேரத்தில் ஜான் தன் மகள் எலிசபெத் அறைக்கு வந்தார் அவர் எம்ப்ராய்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறத பார்த்தார் எலிசபெத் என் அருமை மகளே இன்னும் நீ தூங்கலையாம்மா ஆமாப்பா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் படுத்துடுவேன் எல்சபத் அவ படுக்கையில் படுத்துக்கிட்டா ஜான் அவளுக்கு போர்வையே போர்த்தி விட்டார் மெழுகுவத்தி அணைக்கிறதுக்காக அது கிட்ட போனார் அப்பா கேண்டில் ஏறிட்டும்பா இருட்ட பார்த்தா பயமா இருக்குப்பா இருட்ட பார்த்தா நீ எனக்கு பயப்பட மாட்டியா எலிசபத் ஏன் என்னாச்சுமா எனக்கு தெரியலப்பா எதுவும் மனசுக்குள்ள பயமா இருக்குப்பா சரி நம்ம இதை பற்றி நாளைக்கு பேசலாம் இப்போ நல்லா தூங்கு எலிசபெத் பெட்ஷீட்டை போற்றி தூங்க ஆரம்பித்தா குளிர்ந்த காற்று வீச ஆரம்பிச்சுது அதோடு சேர்ந்து மின்னலும் அடிச்சுது யாரோ கதவை திறக்கிற மாதிரி இருந்தது அங்கேருந்து நிழல் மாதிரி ஒரு உருவம் அவ கால் பக்கத்தில் வந்து நின்றுச்சு அவளுடைய நீண்ட தலைமுடி காற்றுல வீசிட்டு இருந்துச்சு அவ கண்கள் பயங்கரமாக இருந்துச்சு எலிசபெத் போத்திருந்த போர்வைய மெதுவாக கீழே இழுத்துச்சு எலிசபெத் போர்வையை திருப்பி மேலே இழுத்துக்கிட்டா திருப்பி அந்த பேய் போர்வையை கீழே இழுத்துச்சு எலிசபெத் மெதுவாக கண்ணை திறந்து பார்த்து பயந்துட்டா அந்த பிசாசு மேலே சுற்றிக்கிட்டே இருந்துச்சு அந்த பேயை பார்த்த எலிசபெத் பயந்து நடுங்கி அவங்க அப்பாவை கூப்பிட்டா அப்பா அப்பா என்னை காப்பாத்துங்கப்பா ஜான் கதவை திறந்து கிடுகிடுன்னு உள்ளே வந்தார் என்ன எலிசா ஏதாவது கெட்ட கடவு கண்டியா எலிசபெத்துக்கு எதுவுமே பேச முடியல அவ பயத்தில் பேய் சுத்தின இடத்தையே மேலே பார்த்துட்டு இருந்தா ஆனால் அவகிட்ட இருந்த பயம் அவ கண்ணிலேருந்து கொஞ்சம் கூட மாறல அப்பா நான் உங்கள் அறையில் வந்து படுத்துக்கிற தயவு செஞ்சிங்க வேண்டாப்பா சரிடா குழந்த நம்ம அம்மா அவங்க போய் தொந்தரவுப்படுத்த வேண்டாம் நான் உன் பக்கத்தில் இங்கே படுத்துக்கிறேன் அம்மாக்கு உடம்பு முடியல அடுத்த நாள் காலையில் அவங்க அம்மா ஃப்ரீடா துணி காய் போட்டுட்டு இருந்தா அப்போ அங்கே எலிசபெத்து வந்தா எலிசபெத்து செல்லும் நேற்று ஏதாவது கெட்ட கனவு கண்டியாம்மா இல்லைம்மா நேற்று நான் உண்மையிலே பார்த்தேன் நான் பொய் சொல்கிறேன்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க இல்லைம்மா நான் சொல்கிறதெல்லாம் உண்மை சரிம்மா நீ நேராக வீட்டுக்குள்ளே போ நான் சாப்பாடு ரெடி பண்ணிவிட்டு உன்னை கூப்பிடுறேன் எலிசபெத் அங்கேருந்து கிளம்பி போயிடுறா ஃப்ரீடா துணி காய் போட்ட உடனே வீட்டுக்குள்ளே போனான் அப்போது ஃப்ரீடா வீட்டுக்குள்ளே போகிறத அந்த பேய் பார்த்துச்சு அந்த பேய் அவகிட்ட போகிறதுக்காக வேகமாக பறந்து போனான் போன வேகத்தில் துணியெல்லாம் கீழே விழுந்துடுச்சு ஃப்ரீடா பின்னாடி திரும்பி பார்க்கும்போது அப்போ அந்த பிசாசு அவன் முன்னாடி வந்து நின்றுச்சு அந்த பிசாசு ஃப்ரீடா கையை கிழிச்சு காலால் எட்டி வதைச்சிது ஃப்ரீடா தூரமாக போய் விழுந்தா அப்போ எலிசபெத் கிடுகிடுன்னு ஓடி வந்தா அந்த பிசாசு ஃப்ரீடாவோட கழுத்தை மேலே தூக்கி பிடிச்சிருந்ததை பார்த்தா அந்த பயங்கரமான முகத்தை பார்த்து எலிசபெத்துக்கு ரொம்ப பயம் வந்துடுச்சு ஆ எங்கள் அம்மாவை விட்டுடே இங்கேருந்து போனி யாரே நான் விட மாட்டேன் யாரே நான் விட மாட்டேன் எல்லாரையும் கொண்டுடுவேன் நான் திரும்பி வருவேன் வரும்போது உங்களை எல்லாரையும் கொண்டுடுவேன் 
சொல்லிட்டு பிசாசு மறைஞ்சிடுச்சு அம்மாவும் பொண்ணு உட்காந்து அழுதாங்க அப்போ ஜான் அங்க வந்தாரு அவங்க ரெண்டு பேரோட சூழ்நிலைய பார்த்து ரொம்ப பயந்தாரு நான் ஏதாவது செய்யணும் இந்த மாதிரி என் குடும்பத்தை பார்க்கவே முடியாது இப்பவே என்னுடைய நண்பனுக்கு ஒரு கடிதாசி எழுதுறேன் அவன் அமானுஷிய சேர்க்கப்பட்ட ஆளர் அவன் நிச்சயமா எனக்கு உதவி செய்வான் அது வரைக்கும் நம்ம எல்லாரும் ஒன்னாவே இருப்போம் ராத்திரி ஆனதும் அவங்க எல்லாரும் ஒன்னா உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க ஜான் கையில சிலுவையை வச்சுக்கிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரையும் பாதுகாத்துட்டு இருந்தாரு திடீர்னு அவர் காதல ஒரு குரல் கேட்டுச்சு ஜான் என்னை காப்பாத்து ஜான் ஆனா அது ஃப்ரீடாவோட குரல்னு நினைச்சாரு திரும்பவும் அதே குரல் எலிசபெத் குரல்லா மாறிச்சு அப்பா என்னை காப்பாத்துங்கப்பா ஜான் ஃப்ரீடாவும் எலிசபெத்தும் தூங்குறத பார்த்தாரு அப்போ உடனே அந்த பிசாசு தான் வந்திருக்குதுன்னு உறுதிப்படுத்திக்கிட்டாரு ஜான் காதல ஏதோ அதிர்ற மாதிரி சத்தம் கேட்டுச்சு அந்த அதிரல்ல கையில வச்சிருந்த சிலுவை கீழே விழுந்துடுச்சு அப்போ ஒரு பெரிய நாற்காலி வந்து அந்த சிலுவை மேல விழுது ஜான் சிலுவையை தேடினா அப்போ திடீர்னு ஒரு அலர்கள் சத்தம் கேட்டுச்சு ஜான் பின்னாடி திரும்பி பார்க்கும்போது அவனோட மனைவி ஃப்ரீடாவை அந்த பேய் கன்னத்துல பல ஆறு பலன்னு அரைஞ்சிட்டு இருந்தது விட்டு என் குடும்பத்தை விட்டு பிளீஸ் அப்போ அங்க ஜாக்சன் வராரு அந்த பிசாசு கிட்ட சிலுவையை காமிச்சாரு அது உடனே பயங்கரமான உருவம் எடுத்து தூரமா போயிடுச்சு ஏன் இங்க வந்திருக்க ஏன் ஜானுடைய குடும்பத்தை இப்படி கொடுமைப்படுத்துற அந்த பிசாசு கோவத்தோட ஜான பார்த்துச்சு அப்போ ஃப்ரீடாவோட முடிய பிடிச்சி இழுத்து தள்ளி விட்டா இந்த ஜான் கிட்ட கேள நான் யாருன்னு தெரிதா ஜான் நான் யாருன்னு இந்த இடத்துக்காக பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதுக்காக தானே என்ன கொலை பண்ண என்ன வருஷமா உன்னை கொலை பண்ணுறதுக்காக தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ எனக்கு சக்தி வந்துடுச்சு யாரும் என்ன விட மாட்டேன் உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் கொலை பண்ண போகிறேன் இவன் இவன் குடும்பத்தை காப்பாற்றணும்னா இந்த ஜான் செத்து போனோம் செத்து போனோம் வீட்டுக்கு <laughs> கண்ணு பூரா அந்த இரநூறு ஏக்கர் மேல தான் இருந்தது ஒரு நாள் இந்த இடத்த நான் விலைக்கு கேட்கும் போது அவங்க விலைக்கு தரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு சொத்து வெறி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ஒரு நாள் ராத்திரி அந்த அம்மாவை நானே கொலை பண்ணிட்டேன் அந்த அம்மாவுடைய அத்தனை சொத்தையும் நான் அடைஞ்சேன் அப்பா இவ்வளோ கேவலமான கொலைக்காரனா நீங்க எனக்கு அசிங்கமா இருக்குப்பா அந்த பிசாசு பழிவாங்க வந்திருக்கு ஆனா அதுக்கு ஜானுடைய உயிர் மட்டும்தான் வேணும் ஜானுக்கு ஒரே அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு அவன் மெது மெதுவாக கிட்ட போனான் அவன் டேபிளில் வச்சுருந்த கத்தியை கையில் எடுத்தான் அவனே அவன் நெஞ்சில் குத்திக்கிட்டு கீழே விழுந்துட்டான் அந்த பிசாசு ரெண்டு பேரையும் கீழே தள்ளிட்டு அப்படியே மறைஞ்சிடுச்சு எல்சபத்து ஃப்ரீடாவும் ஜான் கிட்ட போய் அழுதாங்க முடிஞ்சா என்ன என்ன நீங்கள் மன்னிச்சுடுங்க அவளுக்கு எப்பலாம் நேரம் கிடைக்குதோ அப்பலாம் உட்காந்து புக்கு படிப்பா அவளுக்கு ரெண்டு நண்பர்கள் மரியாவும் டென்னும் அவங்க அதிக நேரம் நூலகத்துக்கு வருவாங்க ஒரு நாள் சாயங்காலம் ஜாரா நூலகத்துல உட்காந்து புக்கு படிச்சுட்டு இருந்தா அப்போ டென்னும் மரியாவும் வந்து அவளை பயன்படுத்தினாங்க ஜாரா ஓன்னு கத்துனா நீங்களுமா இது நூலகம் இங்க வந்து விளையாட்டு பண்ணாதீங்க 
ஏய் ஜாரா நீ என்ன எப்போ பார்த்தாலும் புக்கும் கையுமா இருக்க ஆமா டென் நீ சரியா தான் சொன்ன உன்னை பார்க்கவே முடியல அதான் நாங்க நினைச்சோம் நாங்க வந்து உன்னை பார்க்கலான்ட்டு இந்த புக்கோட பெரிய விஷயம் இந்த உலகத்துல எதுவுமே இல்ல இந்த புக்க பத்தி உனக்கு தெரியுமா மரியாவும் டென்னும் அவகிட்ட ஆர்வமா கேட்டாங்க என்ன புத்தகம் ஒரு பூதம் இத இருளின் ராஜான் கூட சொல்லுவாங்க சூப்பர் அத பத்தி இன்னும் நிறைய சொல்லு சாரா நாங்களும் கேட்போம் டென்னும் மரியாவும் அவங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்து மாத்தி மாத்தி சிரிச்சுக்கிட்டு ஜாரா பக்கத்துல ரெண்டு பேரும் உட்காந்தாங்க இது ஒரு கொடூரமான ஜந்து இத பார்த்து உலகமே பயப்படுமா உங்களுக்கு தெரியுமா இது மனுஷங்களை தின்னுமா பயங்கரமான பற்களும் கொடூரமான கண்களும் இருக்குமா இந்த உலகத்துல ஒரு சுரங்கம் இருக்கான் அந்த சுரங்கம் இந்த உலகத்துக்கான வழியை திறக்குமா இதுல சொல்லப்படுது அந்த சுரங்கத்துக்குள்ளதான் அந்த பூதம் இருக்குமா ஆனா யாராவது அந்த சுரங்கத்துக்குள்ள போய் அங்க இருக்கிற பெரிய கல்ல யார் தள்ளுறாங்களோ அந்த மிருகம் வெளியே வந்து அதோட கெட்ட சக்திய இந்த உலகம் முழுக்கும் போய் பார்க்குமா அப்படியா அந்த இடம் எப்படி இருக்கும் ஜாரா ஒரு புக்க காட்டினா அதுல நிறைய போட்டோ இருந்துச்சு அதுல ஒரு போட்டோவை காட்டினா ஒரு காட்டுல கொகை இருக்க மாதிரியும் அதை சுத்தி மரம் இருக்க மாதிரியும் ஒரு போட்டோவை காட்டினா டென் அந்த இடத்த கவனமா பார்த்தான் ஏய் இந்த இடம் எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் நம்ம நகரத்தை விட்டு தள்ளி கொஞ்சம் தூரத்துல ஒரு காடு இருக்குல்ல அங்கதான் இந்த இடம் இருக்கு அப்படியா அப்ப நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து போய் அங்க இந்த மாதிரி ஒண்ணு இருக்க இல்லையான்னு பாத்துட்டு வரலாமா இல்ல இல்ல எனக்கு எழுதுறதுக்கு நிறைய இருக்கு நீ வரலையா நான் உன்னை கூப்பிடதான் வந்திருக்கேன் இல்ல மரியா எனக்கும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் உண்மையிலே இந்த மாதிரி ஏதாவது அங்க இருக்கா இல்லாட்டி இதெல்லாம் புத்தகத்துல மட்டும்தான் இருக்குமான்னு இல்ல வேணா என்னால நகரத்தை விட்டு வெளிய தூரமா வர முடியாது வா மரியா நம்ம வெளில போய் எவ்வளவு நாள் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாம நம்ம எப்போ ஒன்னா வெளியில போய் சுத்தி இருக்கோம் சரிமா வா போலாம் அப்போனா நம்ம காயில சந்திக்கலாம் என் வீட்டுல அங்க இருந்து நம்ம போலாம் சரி எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு நாளைக்கு என்ன நடக்க போதுன்ட்டு அடுத்த நாள் டென் மரியா சாரா மூணு பேரும் அந்த இடத்துக்கு போனாங்க அவங்க மூணு பேரும் அந்த கொகை கிட்ட போனாங்க டென் அந்த புக்க எடுத்து அந்த இடத்தோட போட்டோவா பார்த்தான் பார்த்துட்டு அவன் சொன்னான் பாருங்களேன் அப்படியே புத்தகத்துல இருக்க மாதிரியே இருக்கு இந்த கொகைக்கு முன்னாடி நிறைய கல் இருக்கு போட்டோல இந்த மாதிரி கல் எல்லாம் இல்ல வாங்க அந்த கல்ல எடுத்துருவோம் இத கேட்ட உடனே மரியா பயந்துட்டா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குப்பா இங்க உண்மையிலே ஒரு பேய் இருந்துச்சுன்னா நான் அதை சாப்பிட்டு என் வயிற நிரப்பிப்பேன் சாராவும் டென்னும் மாத்தி மாத்தி பார்த்து சிரிச்சுட்டு கல்ல எடுத்து போட ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க எல்லா கல்லையும் தூக்கி போடுறதுக்குள்ள சாயங்காலம் ஆயிருச்சு அவங்க மூணு பேரும் சோர்ந்து போயிருந்தாங்க அவங்க எல்லா கல்லையும் தூக்கி போட்டதுக்கு அப்புறம் புகைக்குள்ள பார்த்தா ஒரு கதவு இருந்துச்சு அதுல ஏதோ ஒரு வினோதமான மிருகத்தோட உருவம் இருந்துச்சு இதைதானே பார்க்க வந்தீங்க வாங்க போலாம் நம்ம இன்னைக்கு நாளே முழுசா வீணா போச்சு இல்ல இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டோம் இதுக்கு மேல உள்ள போகாம இருந்தா என்ன அர்த்தம் ஜாரா போய் அந்த கதவை திறக்கும் போது அந்த கொகைக்குள்ள இருந்து ஒரு கணிக்கிற சத்தம் வந்துச்சு அதோட கண்ணு செகப்பா இருந்துச்சு அது அந்த கதவை நோக்கிதான் ஓடி வந்துட்டு இருந்துச்சு ஜாராவும் டென்னும் அந்த கதவை தள்ளும் போது அந்த கதவை திறந்துடுச்சு போதுமா கதவை திறந்துருச்சு உள்ள இருந்து யாரும் வரல இன்னைக்கு நாள் முழுசா வீணாவே போயிருச்சு மரியா திரும்பி நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு பயங்கரமான மிருகம் பின்னாடி வந்து அவளை பிடிச்சி கத்தி சத்தம் போட்டுட்டு இருந்துச்சு மரியா திரும்பி பார்க்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு கொடூரமான மிருகத்தை அவ வாழ்நாள அவ பார்த்தே இருக்க மாட்டா டென்னும் சாராவும் அந்த பூதத்தை பார்த்து அப்படியே நடுங்கிட்டு இருந்தாங்க என்ன காப்பாத்துங்க இது என்ன பிடிச்சிருக்கு அவ பொறுமையா பின்னாடி போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த பூதம் அவளுடைய காலை பிடிச்சி இழுத்து அப்படியே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சு மரியா ரொம்ப பயந்து போயிட்டா அந்த பூதம் அவளுடைய காலை தின்னு அது வாய் முழுக்க ரத்தம் ஊத்துற அளவுக்கு சாப்பிட்டுட்டு இருந்துச்சு ஏதாவது பண்ணு இல்லைன்னா அது மாதிரி அவ சாப்பிட்ரும் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல சாரா இப்ப நான் என்ன பண்றது அந்த கல் எடுத்து அது மேல அடி சரி நீ சத்தம் போடாம இங்க இரு டென் அந்த கல்லை எடுத்து பூதத்து மேல போட்டான் அந்த பூதம் கோவத்தோட திரும்பி பார்த்துச்சு அந்த கோவத்தோட அது டென்னு நோக்கி பார்க்க ஆரம்பிச்சது 
அப்படின்னு ஓட ஆரம்பிச்சான் பூதமும் அவன் பின்னாடியே ஓடி வந்துச்சு அந்த பூதம் டென்னு கீழே தள்ளி விட்டுருச்சு அவன் ஒரு பாறையில் அடிபட்டு கீழே விழுந்தான் அவன் தலையில் இருந்து சாகுற அளவுக்கு ரத்தம் வந்துருச்சு ஜாரா மரியாவை போய் எழுப்பிட்டு இருந்தா மரியா எந்திரி மரியா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு சாரா அது நம்ம எல்லாரையும் கொண்டுடும் பொறுமையா இரு மரியா நீ பார்த்தல அது எவ்வளவு பயங்கரமா இருக்குன்னு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு நம்ம இங்க வந்திருக்கவே கூடாது என் கால் ரொம்ப வலிக்குது என்னால இதுக்கு மேல நடக்கவே முடியாது போல இல்ல மரியா அப்படிலாம் நடக்காது நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இதை செய்வோம் நீ பொறுமையா இரு நான் ஏதாவது பண்றேன் ஜாரா கீழே இருந்த அந்த புக்கை எடுத்து அந்த பூதத்தை பத்தி படிக்க ஆரம்பிச்சா அத படிச்ச உடனே அவ ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆயிட்டா மரியா அந்த பூதத்தை சாந்தப்படுத்த ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு யாராவது அது முன்னாடி தன்னை பலி கொடுத்து அந்த மாமிசத்தை சாப்பிட்டாதான் அது போகும் இல்லனா போகாது டென் கண்ண முழிச்சான் அவன் தலையில அடிபட்டு ரத்தம் வந்துட்டு இருந்தது அவன் எழுந்து பயத்துல வேகமா ஓட ஆரம்பிச்சான் அவன் அப்படியே ஓடிட்டு இருக்கும் போது அவன் முன்னாடி அந்த பூதம் வரத பார்த்தான் அது முது மெதுவா அவன் கிட்ட வர ஆரம்பிச்சது அந்த பூதம் அவனை கோவத்துல பார்த்த உடனே அதோட கண்கள் அப்படி செகப்பா மாற ஆரம்பிச்சது பூதத்தோட உருவம் பெருசாக ஆரம்பிச்சது அந்த பூதம் அவனை தாக்குறதுக்காக போகும்போது சாரா அந்த புக்கை படிச்சு அந்த பூதத்தை அப்படியே நிறுத்தினான் பூதமி நான் சாரா என்ன நான் பலி கொடுக்க போறேன் இங்க வந்து என்னுடைய மாமிசத்தை சாப்பிட்டு இந்த உலகத்தை விட்டு ரொம்ப தூரம் போயிரு மரியாவும் டென்னும் இதை கேட்ட உடனே ஷாக் ஆயிட்டு அவ பண்றதுல இருந்து இதை தடுக்க முயற்சி பண்ணாங்க வேணா சாரா அப்படி பண்ணாத ஆமா சாரா நீ அப்படி பண்ணாத என்னால தான் இதை ஆச்சு அதனால உங்க ரெண்டு பேரையும் காப்பாத்துறது என்னோட கடமை டென்னும் மரியாவும் ஓன அழ ஆரம்பிச்சாங்க அந்த பூதம் நேரா சாரா கிட்ட போய் அவளோட காலை பிடிச்சி அதோட கோப்பைக்கு இழுத்துட்டு போச்சு சாராக்கு வழி தாங்க முடியாம அப்படியே துடிச்சா அந்த கதவு தானா மூடிக்கிச்சு மரியாவும் டென்னும் அழ ஆரம்பிச்சாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கட்டி பிடிச்சி சமாதானப்படுத்திக்கிட்டாங்க நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல நமக்கு இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருந்து போயிடலாம் டென் சாரா நம்மளோட உயிரை காப்பாற்றுறதுக்காக அவளோட உயிரை நமக்கு தியாகம் பண்ணியிருக்கா அவளுக்கு நம்ம மரியாதை செலுத்தணும் டென் டென் அழும் போது அவனோட உடம்பு நடுங்க ஆரம்பிச்சுது நீ கரெக்டாக தான் சொன்ன மரியா வா நம்ம போகலாம் கட்டிலுக்கு அடியில் பே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல அலெக்ஸ் அவனுடைய சொந்த நாடு லண்டனை விட்டு வேற இடத்துல வந்து வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தான் அப்போ அவனோட ஒய்ஃபுக்கும் அவனோட பதினஞ்சு வயசு குழந்த லூசிக்கும் ஒரு வாடகை வீடு தேடிட்டு இருந்தான் அப்போ அவனுக்கு ஒரு வீடு பிடிச்சி போய் அந்த வீட்டுக்கு லூசியும் அவனோட மனைவி டேசியும் கூட்டிட்டு வந்தான் டேசி இந்த இடம் உனக்கும் லூசிக்கும் ஏத்ததான ஒரு இடம் இங்க பாதுகாப்பும் இருக்கு பக்கத்துலயே சந்தையும் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம நீ போக்குவரத்துக்கு கவலையே பாடவானா இந்த இடம் உனக்கு போதுமானதா இருக்கும் ஆ சரி அலெக்ஸ் இந்த இடம் எங்க ரெண்டு பேருக்கும் போதுமானதா இருக்கும் நீ கவலைப்படாத நீ வேலையில மட்டும் கவனத்தை வை அந்த வீட்டுல இருந்த ஒரு அறையில ஒரே ஒரு கட்டில் மட்டும் இருந்துச்சு டேசி அந்த வீட்டை சுத்தி பார்த்தா வேற எந்த பொருளும் அங்க இல்ல அப்போ புரோக்கர் மேக்ஸ் கிட்ட கேட்டா ஏன் இந்த படுக்கை இங்க இருக்கு இந்த வீட்டுல வேற எந்த பொருட்களும் இல்லையே நாங்க எங்க கிட்ட இருக்கிற படுக்கையை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த படுக்கை எங்களுக்கு வேணாம் மேடம் இங்க இதுக்கு முன்னாடி தாமஸ்னு ஒருத்தங்க இருந்தாங்க அவங்க இப்பதான் வீடு மாறி போனாங்க வீடு மாத்தும் போது இந்த புது படுக்கையே இங்கேயே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க இது நீங்க வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மேல நான் புது மெத்தையை கொண்டு வந்து போட சொல்றேன் சரி சார் அப்ப நீங்க அடுத்த மாசம் இங்க மாறிக்கோங்க அலெக்ஸ் வேலை விஷயமா டேசியும் லூசியும் வீட்டில் விட்டுட்டு நகரத்தை விட்டு வெளியே போனான் அப்புறம் லூசி டேசி கிட்ட வந்து மம்மி நான் இந்த படுக்கையில் படுத்துக்கிறேன் இந்த படுக்கை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த படுக்கை ரொம்ப அழகாக இருக்கு சரி சரி படுத்துக்கோ லூசி லூசி சந்தோஷமாக இருந்தா அந்த ராத்திரி அவ அறையில் அவள் படுத்துட்டு இருக்கும்போது அவளை யாரோ குரல் கொடுத்து கூப்பிட்ற மாதிரி அவளுக்கு கேட்டுச்சு லூசி லூசி கண்ணு திறந்தா உடனே லைட்டை போட்டா ஆனா இங்க யாருமே இல்ல அவ திரும்பவும் தூங்க ஆரம்பிச்சுட்டா 
கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு லைட்டு தானாக ஆனாச்சு இவ போய் அணைச்சா மறுபடியும் லைட்டு தானாக ஆனாச்சு மம்மி நேற்று ராத்திரி யாரோ என் அறையில் என்னை கூப்பிட்ட மாதிரி இருந்துச்சு அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை லூசி நீ ஏதாவது கெட்ட கனவு கண்டுருப்ப மம்மி இன்னைக்கு ராத்திரி நீ என்னுடைய அறையில் வந்து படுத்துக்கிறியா பிளீஸ் சரிம்மா லூசி அவ அறையில் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருந்தா அப்போ அவளை யாரோ கூப்பிடுற மாதிரியே இருந்துச்சு லூசி மொத்த அறையும் சுத்தி பார்த்துட்டு அவளோட படுக்கை கடியில் பார்த்தா அந்த அந்த சத்தம் படுக்கை கடியில் இருந்து தான் வருது லூசி பொறுமையாக அந்த படுக்கை கடியில் பார்க்கும்போது அங்கே யாருமே இல்லை அவ பார்த்துட்டு போன பிறகு திரும்பவும் அங்கேருந்து சத்தம் வந்துச்சு லூசி திரும்பியும் கீழே பார்க்கும்போது ஒரு பயங்கரமான உருவம் இருந்துச்சு அதை பார்த்து பயந்து கத்த ஆரம்பிச்சுட்டா லூசி அங்கேருந்து வேகமாக ஓடி போனான் திடீர்னு ஒரு நீளமான கை வந்து அவ காலை பிடிச்ச உடனே அவ கீழே விழுந்துட்டா அவள் அப்படியே அது பின்னாடி இழுத்துட்டு போயிருச்சு மம்மி மம்மி என்னை காப்பாத்துங்க மம்மி லூசி வேகமாக ஓடி வந்தா அவ பயந்து போயிருந்தா என்னாச்சு லூசி என்னாச்சு ஏன் அழற லூசி கத்தி அழுதுட்டு இருந்தா மம்மி என் படுக்கை கடையில் யாரோ இருக்காங்கம்மா படுக்கை கடையிலையா டேசி பார்க்கும்போது படுக்கை கடையில் யாருமே இல்லை இங்கே யாருமே இல்லை லூசி விழுந்துட்டா <laughs> 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 டேசி எழுந்திருச்சு லூசி எழுப்ப முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தா லூசி எந்திரிச்சுக்கோ என்னாச்சு உனக்கு என்ன பண்ணு நீ லூசி கண்ண திறந்தா ஆனா அவ எதுவுமே பேசல அந்த சம்பவம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அவ யார்கிட்டயுமே பேசல அந்த படுக்கை கீழே பார்த்துட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தா அவ சாப்பிடவும் இல்ல தண்ணியும் குடிக்கல அவ அந்த அறையை விட்டு வெளியவே வரல டேசி லூசிய பார்த்து ரொம்ப கவலைப்பட்டா அதுக்கப்புறம் புரோக்கர் மேக்ஸ் கிட்ட போய் பேசினான் ரெண்டு பேரும் தோட்டத்தில் நின்று பேசிட்டு இருந்தாங்க இங்க ஏதாவது விபத்து நடந்திருக்கா இங்க பாருங்க என்கிட்ட போய் சொல்லாதீங்க என் குழந்தையோட நிலைமைய பத்தி உங்களுக்கு தெரியல கண்டிப்பா அந்த அறையில ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு அந்த சமயத்துல லூசி அறையில அமைதியா உட்காந்துட்டு இருந்தா அவளுக்கு திரும்பவும் சத்தம் கேட்க ஆரம்பிச்சுது லூசி 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 பயந்து போயிருந்தா திடீர்னு கதவு தானா மூடிக்குச்சு அப்புறம் ஒரு பேய் அவளோட படுக்கை கடையில இருந்து வந்துச்சு அந்த அறையே இருட்டா ஆயிடுச்சு அந்த பேய் ஒரு சாத்தான் அதோட மூஞ்சு கொடூரமா இருந்துச்சு அது நீளமான கைகளோட காத்துல பறந்துட்டு இருந்துச்சு வாலூசி இந்த உலகம் உனக்கு கிடையாது என் கூட வாலூசி அந்த ஆத்மா லைட்ட பார்த்த உடனே அந்த லைட்டோட கண்ணாடி எல்லாம் உடஞ்சி தூள் தூளா ஆகி கீழே விழுந்துருச்சு அந்த ஆத்மா லூசியோட கண்ணை பார்த்து அவளை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்துருச்சு லூசி அந்த கண்ணாடி துகள் மேல நடக்க ஆரம்பிச்சா அந்த நேரத்துல டேசி புரோக்கர் கிட்ட பேசிட்டு இருந்தா மேடம் உங்களுக்கு இந்த விபத்தை பத்தி தெரியாதா ஊர் மக்கள் எல்லாம் பேசிட்டு இருப்பாங்க இந்த வீட்டோட உரிமையாளர் தாமஸுக்கு இருபது வயசுல ஒரு பொண்ணு இருந்துச்சான் அந்த பொண்ணு எப்போதுமே உடல்ல சரியில்லாம தான் இருக்கும் அவளுக்கு மனநிலை சரியில்லை மக்கள் சொல்லுவாங்க அவள் எப்போதுமே தற்கொலை செய்கிற இனத்தில் தான் இருப்பாளாம் ஒரு ஒரு நாளும் அவள் தற்கொலை செய்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி கண்டுபிடிப்பா அது மட்டும் இல்லை அவள் சாவுறது மட்டும் இல்லாமல் அவள் கூட இருக்கவங்களும் சேர்ந்து சாவ சொல்லுவாளாம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கவங்க அவளை கட்டி போட்டு வச்சுருந்தாங்க இதை அவங்க யாருக்கிட்டையுமே சொல்லலை ஒரு நாள் ராத்திரி அவ தலைய படுக்கையில இடிச்சு இடிச்சு அவ தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டா அப்புறம் தாமஸ் குடும்பத்தில் இருக்க ஒரு ஒருத்தரும் தற்கொலை பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா இன்னும் தாமஸ் குடும்பத்துல இருந்து ஒருத்தர் மட்டும் இங்க இருக்கிறதா இந்த ஊர்ல நிறைய பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க இதுல எவ்வளவு உண்மைன்னு யாருக்கு தெரியும் இத கேட்ட உடனே டெய்சி அதிர்ச்சி ஆயிட்டா உடனே அவ லூசியோட ரூமுக்கு ஓடி போனான் டெய்சி கதவு திறந்த உடனே லூசி கண்ணாடி மேல நடந்துட்டு இருக்கிறத பார்த்தா அவள அந்த ஆத்மா வசியம் பண்ணி வச்சிருக்கிறதையும் பார்த்தா டெய்சி இத பார்த்து பயங்கரமா அதிர்ச்சி ஆயிட்டா லூசி என் செல்ல குழந்தைய என் குழந்தைய விடு அந்த சாத்தான் டேசிய பார்த்துச்சு அங்க இருந்த கண்ணாடி துகள்லாம் காத்துல பறந்து டேசிய நோக்கி போக ஆரம்பிச்சது டேசிக்கு ரொம்ப மோசமா அடிபட்டுருச்சு லூசி 
வாலூசி உனக்கு என்ன பண்ணுனே தெரியாது லூசி அந்த கண்ணாடி மேல நடந்து ஜன்னல் வழியா குதிக்க போனான் அப்போ அடிபட்டிருந்த டேசி லூசியோட காலை புடிச்சா அப்போ அந்த பேய் டேசியோட முடிய புடிச்சு தூக்கி போட்டுருச்சு வேணா லூசி அத பண்ணாத கொஞ்சம் யோசி லூசி ஜன்னல் வழியா எதிர் குதிச்சு அவ செத்து போயிட்டா அந்த ஆத்மா கத்தி சிரிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு லூசி நான் உங்ககிட்ட இருந்து இதை எதிர்பார்த்தேன் லூசி டேசியோட மனநில ரொம்ப மோசமாயிருச்சு மேக்ஸ் வேகமா மாடி கோடி வந்து அங்க டேசி மோசமா அழுதுட்டு இருக்கிறத பாக்குறாரு லூசி அங்க இறந்து இருக்கிறதையும் பாக்குறாரு உடனே அலெக்ஸ்க்கு தகவல் சொல்றாரு அலெக்ஸ் அங்க ஓடி வந்து ஓன் அழறாரு அது என்னுடைய குழந்தைய கொண்டாடிச்சு என்னோட குழந்தை தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டா நானும் சாகணும் எல்லாருமே சாகணும் அந்த ஆத்மா அவங்கள பார்த்துட்டே இருந்துச்சு ஓனாய் மனிதன் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுல போஸ்டன் நகரத்துல நடந்தது சென்ட் ஜோசப் காலேஜில் மூணு நண்பர்கள் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க ரோஸ் ஜென்னி நெக்கு இவங்க மூணு பேரும் நெருங்கிய நண்பர்கள் மூணு பேரும் எப்பவும் ஒன்னாவே இருப்பாங்க ஒரு நாள் காலேஜ் முடிஞ்சதும் மூணு பேரும் கேட்டு வாசல்ல நின்று பேசிட்டு இருந்தாங்க அவங்க ஆர்வமா பேசிட்டு இருந்தாங்க இருட்டுனது கூட தெரியாம மனுஷன் <laughs> 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 யாருமே <laughs> இல்ல <laughs> 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 நடுராத்திரி ஆயிடுச்சு அன்னைக்கு பௌர்ணமி வேற அந்த பௌர்ணமி வெளிச்சத்துல அவன் கிடுகிடுன்னு ஓட ஆரம்பிச்சான் அப்போ அவனுக்கு ஏதோ ஒரு உணர்வு அவனை யாரோ பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி மினுமினுக்கிற சிகப்பு கண்களை பார்த்ததும் நிக்கு பயந்துட்டான் அவன் பயத்துல ஓட ஆரம்பிச்சான் அப்போ அவன் கூடவே ஒரு நிழலும் சேர்ந்து ஓடி வந்தது அவன் ஓடி ஓடி காட்டு பக்கத்துல இருக்கிற மலை உச்சிக்கே வந்துட்டான் அங்க ஒரு பெரிய பல்ல இருந்தத பார்த்தான் உதவி பண்ணுங்க நிக்கு பயத்தோட அந்த பள்ளத்தை எட்டி பார்த்துட்டு இருந்தான் அவன் பின்னாடி யாரோ ஒரு ஆளு நிக்கிறத பார்த்துட்டு அவன் பயந்து போயிருந்தான் நிக்கு பயந்துகிட்டே பின்னாடி திரும்பி பார்த்தான் அப்போ அங்க ஒரு ஆளு சகப்பு கண்களோட நின்னுட்டு இருந்தான் ரொம்பிச்சு <laughs> என்ன சொல்ற வீட்டுக்கு <laughs> ரோஸ் ஜென்னி கிட்ட ஒரு முக்கியமான புக்கு காமிச்சான் அதுல நரி மனுஷனை பத்தி எழுதியிருந்ததை காமிச்சான் 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் தான் இதை முத முதல்ல ஜெர்மனியில் பார்த்தாங்க இது ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு மிருகமாக மாறும் சாதாரண நாளில் மனுஷனாக இருப்பான் ஆனால் பௌர்ணமி அப்போ ஓனா மனுஷனாக மாறிடுவான் யார் என்ன முயற்சி பண்ணாலும் அது யாரையும் கொல்லாமல் விடாது ரோஸ் அந்த புக்கில் வித்தியாசமான மனிதர்களை நிறைய மாறுதை பார்த்தான் அப்போ நிக்கி மூச்சு வாங்கிக்கிட்டே அவங்க கிட்ட கிடுகிடுன்னு ஓடி வந்தான் என்னாச்சு மை காலேஜில் நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டாங்க எல்லா எல்லாரையுமே அந்த இந்த நரி மனுஷன் தான் வேட்டை ஆடிட்டான் ரோஸ் இது கேட்ட உடனே பயங்கரமா பயந்துடுறான் சாகடிக்க முடியும் மாறுவான் அவன் சாகணும்னா வைரத்தால செய்யப்பட்ட கத்தியால அவன் நெஞ்சில குத்துனாதான் சாவான்னு அந்த புத்தகத்துல போட்டிருக்கு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அது மனுஷனா இருந்து நிறைய மாறும்போது தான் மனுஷங்களை வேட்டையாடுது அந்த மாதிரி நேரத்துல தான் அதை கொல்ல முடியும் என்ன பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சா நான் இதுல எல்லாம் தலையிட மாட்டேன் யா உயிரை நான் பணைய வைக்க மாட்டேன்ப்பா பரவாயில்ல ரோஸ் உன்னால வர முடியலன்னா நீ வராத நிக்குக்காக நான் நிச்சயமா இதை செய்வேன் ஜெனி நீ தப்பா நினைச்சுக்கலன்னா நான் உன் கூட சேர்ந்துக்கலாமா ஏன்னா என் ஃப்ரெண்டு ஜான கூட அந்த நரி மனுஷன் தான் கொலை பண்ணா ஜெனி மைக்க பார்த்து மெதுவா சிரிச்சா அடுத்த பௌர்ணமி வர்றதுக்குள்ள எப்படி அதை கொலை பண்ணலான்னு யோசிச்சாங்க மைக்கு அவங்க வீட்டில் வைர நெக்லஸ திருடிட்டு வரான் அதை பட்டறையில் போயிட்டு கத்தியை மாத்திட்டு வரான் பௌர்ணமி நாள் அன்னைக்கு ஜெனி காட்டுக்கிட்ட போய் நின்னான் ரெண்டு பேர் கையிலையும் வைர கத்தி இருந்தது ஜெனியும் மைக்கும் கத்தியோட தீபந்தத்தையும் எடுத்துக்கின்னு காட்டுக்குள்ள போனாங்க மலை மேல இருக்கிற பள்ளத்தாக்குல போய் அவனுக்காக நின்று காத்துட்டு இருந்தாங்க பன்னெண்டு மணி ஆகி இவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சு நம்ம அதுக்காக ரொம்ப நேரமா காத்துட்டு இருக்கிறோம் ஆனா இன்னைக்குள்ள அதை நம்ம கொலை பண்ணலன்னா இங்க ஊர்ல இருக்க அத்தனை பேரும் அதை கொலை பண்ணிடும் மைக்கு பேசிட்டே இருக்கும் போது அந்த மனுஷன் நிறைய அவனை கீழே தள்ளிட்டு சண்டை போட ஆரம்பிச்சுது அந்த கத்தி அவங்க கிட்ட இருந்து கீழே விழுந்துடுது அந்த நரி மனுஷன் தான் கூர்மையான பல்ல வச்சு நிக்கி கழுத்த கடிச்சு கொதறிடுது அப்போ அவனும் சரிசமமா சண்டை போடுறான் ஜெனி கத்தி எடுத்து அந்த மனுஷன் நரி மேல குத்துனான் அந்த நரியோட முதுகளை குத்தி குத்தி சண்டை போடுறா அந்த நரி மனுஷன் கம்பீரமா எழுந்து நின்னுச்சு அவனோட சகப்பு கண்களை வச்சு ஜெனியே பார்த்தான் அந்த நரி அவகிட்ட வந்தது ஜெனி பின்னாடி பின்னாடி போக ஆரம்பிச்சான் விட்டு அந்த நரி மனுஷன் திரும்ப ஊழையிட ஆரம்பிச்சான் ஜெனி பின்னாடி வரும்போது கால் தடுக்கி கீழே விழுந்துடுறா விழுந்ததுல அவ முகத்துல அடிபட்டுடுது அப்போ நரி மனுஷன் அவகிட்ட நெருங்கி வர ஆரம்பிச்சான் மைக்கோட கண்ணு திடீர்னு திறந்துச்சு அந்த நரி மனுஷன் கடிச்சதுனால மயங்கி இருந்தான் முதல் கத்திய அவன் முதுகல குத்தி அது அலர ஆரம்பிச்சது ரெண்டாவது கத்தி அவன் நெஞ்சு மேல குறி வச்சு அப்படியே குத்திட்டா அந்த நரி மனுஷன் வழியால துடிச்சான் நடந்து முடிஞ்சது 